。喂，老公，我马上就到你公司门口了。初、啊、夏，我正要跟你说呢，我的老同学高斌即将上任帝豪酒店的项目经理，约我们去帝豪酒店吃饭庆祝升职。你快过来吧，我在那个帝豪酒店门口等着你。可是我的鸡汤，鸡汤以后再喝吧。你快来吧，别迟到了。好，老公。啊！我给我老公煲的鸡汤。靠！哪来的黄脸婆还心疼鸡汤？我这一身名牌，碰脏了你赔得起吗？不好意思，大伟，没想到能从这儿遇到你。哟呵，这不是我的高中同学林初夏吗？听说嫁人当了家庭主妇。你这黄脸婆的样子，我差点没认出来呢。我还有事儿，就先走了。哟，别着急走啊！怎么毕业之后还是一副心高气傲的样子？想当初在学校有几分姿色，就一副高高在上的模样，长得好看还不照样是个黄脸婆？你你你什么你？你不是心疼你的鸡汤吗？倒在地上多可惜啊！住手！你谁呀、啊？我可是夜宿集团叶少，今天我找人弄死你！我管你叶少李少，敢动我风平公主，绝不轻饶！什么？他今天是名扬在外的顶级商业组织风平之主？什么？他今天是名扬在外的顶级商业组织风平之主？哼！带进去，好好教训！哎，风主，我错了，小的愿不识泰山啊！风主。五年前，您不辞而别，把偌大的风亭百亿商业组织弃之不顾。如今，属下终于找到你了，宗主，请随属下回风亭，掌管全球商业大权。请宗主回风亭，掌管全球商业大权。五年前，我在云吞山历练遇到意外，是我老公高朗救了我。嫁给他这么多年，他一直待我很好，我暂时不想回去。可是风主，您是一个权倾天下的人，你怎么可以当一个家庭主妇呢？居家过日子没什么不好的，都是生活嘛。可是没什么可是的，回风亭的事儿以后再说吧。我还要去帝豪酒店参加我老公同学的升职宴。帝豪酒店是您当年一手创办的顶级企业——万宝堂旗下酒店，您可是老板啊。我这次正好也安排了市场，我和风主您一起去吧。不用了，人多眼杂，我现在还不想暴露我的身份。以后在外人面前叫我林小姐就行，我不想太过招摇。是，林小姐。对了，你帮我吩咐下去，让帝豪酒店准备几瓶陈年茅台、法国名酒，还有好酒好菜，以我老公的名义送到他们项目总经理高斌的包厢。同学聚会嘛，难免攀比，在同学面前不能让我老公失了体面。是，林小姐。是，林小姐。老公，初夏，你这怎么了？衣服脏兮兮的。我刚刚在路上遇了点意外，给你煲的鸡汤全都打翻了。你这。我这样去是不是不得体，会给你丢人啊？算了，没事，都是一帮老同学、好朋友，也没那么多讲究。咱们快进去吧。好，走。来来来，林哥，林哥，您可是咱几个同事里边混的最好，咱以后哥几个还得倚仗你哟，高了，你可终于来了！那兵哥的升职宴姗姗来迟，可让我们久等了。不好意思啊，路上堵车，来来的有点晚了。你旁边这个不会是你当年在村里捡来的傻子村姑姥姥吧？怎么浑身脏兮兮的？我、嗯、不好意思啊，各位，我不小心把鸡汤打翻了，沾到了衣服上。来不及换，所以高冷，你老婆是个村姑，没见过世面，你总知道李叔吧？穿成这样来参加宴会，是要赔的谁呀？你好了，陈姐，你说了，行了。
Let's go. 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 就是，高老，这宾格的生殖液你知道不说，就连酒也不喝，是不是说不过去啊？宾格的生殖液你知道不说，就连酒也不喝，是不是说不过去啊？我，我老公喝酒过敏，我天天喝。我说的是让你老公喝，你跟乡下村姑插什么嘴？哎，高斌，说下他不懂事。来，我自罚三分。我老公真的过敏，不能喝。哎，出去。哟，高了，你这村姑老婆酒量还真不错。哎，斌哥。我听说乡下人的酒量都很好，没什么好气息。吴哥哥啊，你这老婆未免也太莽撞了吧？那乡下的也富裕，还好我们家美美知书达理。我要有这种老婆，我就不去自容了。哎呀，老公，我可是高士千金，这种乡野村夫，你怎么能和我比呢？对对对，我们家美美啊，有买房又买车，这俗话说得好啊。娶一个好老婆，能让我们少奋斗十年呢！哈哈，大海这话好赞同。我能当上帝豪酒店的项目总经理啊，就是我老婆和我的关系。这女人啊，帮得上自己的男人才是真本事。光在家里洗衣做饭、做保姆有什么区别？是吧，林主席？你那个，我还有点事儿，我先走了哈。哎，高老。今天可是人斌哥的生殖业，你就这么走，可说不过去。你就这么走，可说不过去了呀。是呀，大家都是老同学，就随便调侃两句玩笑话，也不会当真了吧？那我相信你老婆也不会当真的了，是吧，初夏妹子？<笑>来来来，快坐快坐，今天我请客啊，大家想吃什么随便点。还是斌哥有排面啊！哎，对了，高老，我们大家祝贺斌哥升职的礼物可都送了，你也赶紧拿出来吧。礼物啊，那个来的太匆忙了，没来得及准备礼物啊。什么？你竟然没空说呀？你今天不会是带你老婆来蹭吃蹭喝的吧？不是，啊。我们没有来蹭吃蹭喝的意思，我老公准备了大礼，一会儿就到。出去。你胡说什么？我们哪有准备什么礼物呀？老公，你相信你？瞧瞧，这吹牛，该不会也是农村人独有的本领吧？哈哈，我真。村口的客人，你们好。我们老板特意安排八十年的拉菲和三十年的茅台，还有海鲜鲍鱼，给墩墩的高先生和各位客人们，你们请慢用。高先生，呀，斌哥，您这还没上任呢，就深得帝豪酒店老板的聘用，这还特意给你准备了好酒好菜。是啊，我这刚回来，还没来得及跟帝豪酒店的老板见面呢。没想到老板这么给面子啊！那看来斌哥您是一路高升呀！您以后发达了，可就忘了来哥几个呀！好说好说，这都是小事儿。高斌，你确定这好酒好菜是老板替你安排的？我即将成为帝豪酒店的项目经理，这老板自然是替我安排的。他们口中的高先生，明明是我老公，不是你。明明是我老婆，不是你。高兰啊，管好你这村姑老婆的嘴巴，她这么胡说八道
丢的可是你的脸。我没有胡说八道，我说的可都是事实。好了，车长，别胡闹。老公，你相信我，是我让酒店以你的名义送过来好酒好菜，为的就是给你张大脸。林初夏，你一个村姑拿什么本事给我安排？啊？就是。你怎么不说你是帝豪酒店老板呢？这帝豪酒店还真就是我。我说哥，你这老婆还挺能装呢。哎，是不是你们两口子在家里也这么天天演戏呢？我、哦，哎呀，罗同学啊，刚刚酒店临时开会，说外保堂管家陆管家若来视察工作，忙前忙后，耽误了点时间。顶不住啊！唐飞呀、啊，唐飞，你还真是日理万机啊！来上，高朗的老婆说，一好酒店是他的。你在酒店当了五年的经理，你快看看，这高朗的土鸡老婆是不是帝豪酒店老板？这帝豪酒店的幕后老板，我还真没见过。不过，这乡村野妇。一看就不是。哼，如果这乡村野妇又是帝豪酒店的老板，那我还说万宝堂是我的呢。嘿嘿，那你就等着看好了。你不是说陆管家会来吗？待会你问他一声。还敢在这胡说八道？我们帝豪酒店的老板可不是什么人都能随便冒充的。哎，高飞，你这话好说，你怎么能打人呢？高了，你自己的老婆不会调教，今天哥哥我就好好帮你教育教育。住手！住手！我看你是活腻歪了。林小姐，哪个林小姐？陆管家，你名字真好啊！这个乡村野妇在这吹牛，说她是帝国酒店的老板。我们是教训他了，看该教训的人是你，林小姐就是帝豪酒店幕后的老板。什么？怎么可能？还不给林小姐道歉，否则你们这高管的位置就让贤吧。啊别啊别啊！林书记啊不不不，林小姐林小姐，对不起对不起，已经看在大家都是老同学的面子上，放过我们吧。是啊是啊是啊。这些人明显都是不敬业。算了，陆管家，他们都是我老公的同学，我不想让我老公留。好，林小姐，那您和高先生吃好喝好，我要处理公事，先行告辞。您要有事，随时联系我。好。嗯、初夏，你怎么会认识陆管家？而且帝国酒店的老板，到底是怎么回事？现在说我是风平风主的事，老公恐怕一时半会接受不了。老公，我之前救过陆管家，人家看不起我，带着我打圆场。好啊，难怪我看到那陆管家好像是在撒谎呢。这村姑就是在吹牛。哼，原来还是软柿子。林哥，你可得好好教育他。陆管家管了他一次，我可不相信陆管家再管他闲事。你们。我看在我老公的面子上，不和你们计较。你们还真是无可救药。闭嘴！陆管家都走了，你还在这吹牛？陆管家都走了，你还在这吹牛？罗斌，你不过就是个酒店下户部总经理，我劝你别太嚣张。你找死啊！对我大呼大叫，你还敢开除我？真当自己是帝豪老板？信不信我现在就叫人扒了你的衣服，把你们酒店丢出去？林哥，初夏是胡闹了些，但他再怎么说也是我老婆呀，你们这样太欺负人了吧？哥，你自己混的差，难不成还见不得咱斌哥飞凤？竟然找几个混混来耍我大家，这，斌哥，初夏不懂事。你就别和我们计较了啊！我带他向你道歉。老公，初夏，别说了
，快给大家道歉。算了，今天可是我升职宴，我懒得跟你急。大家吃饭。哎，林哥，三十年的茅台呀、啊，好久啊，都是咱帝豪老板送我的。哎，林哥，这帝豪老板这么赏识你啊，以后可得多提携提携老同学啊，一定一定。一分钟之内，把八八八包厢的所有酒菜都撤了。你干嘛呀？这个是咱帝豪酒店送给高总的，你想把它拿走？你想干了呀？我也是凭凭上面交代的。哪个上面呀？瞎了你的狗眼！今天可是咱酒店高总生日之宴，把东西放下，闭嘴。嗯。赶紧把东西放下，滚一边去！信不信一个电话就把你开除掉？听了我的话吗？高总，让你把东西放回去。老黑，干的不错啊！以后跟着我，包你吃香喝辣。哼，以后我肯定跟着丁哥，好干。岂有此理！你们作为酒店的高管，怎么能随便打人呢？高总，你老婆什么德行？我教训我酒店员工，他要管啊！信不信我雷他一起打呀、啊？我雷他一起打呀、啊！咖啡，有什么冲我来？他是我老婆，高总，这我可得说你两句了啊！你可是咱班的大班长呀，名牌大学毕业的，怎么就娶了一个农村傻子做老婆呢？就是，我老婆可是江城的李家千金呢、啊。你看看人家小农和大海的老婆，哪个不是有钱人家的？带出去多有面子！你竟然娶了一个农村的傻子，我都替你觉得丢脸呢。你说谁是农村傻子呢？怎么，在座的各位，除了你是农村来的，难不成还有别人吗？高斌，你要是再狗眼看，你信不信？今天的升职宴，我让你变成告别宴。你还真是不知好歹啊，还敢威胁我？你老公不过就是高家的养子，连高家都是三流家族，我老婆李家可是大户人家，随便动动手指。让高家倒闭，行啊，那我倒是要看看，是高家倒闭快，还是你被帝豪开除快，还是你被帝豪开除快？那个，这傻子可没嫌你呢，不是？大家都是同学，你就少说点。老公，今天他们一口一个傻子的喊我，根本就是没把你放在眼里。我说过，羞辱我可以。但绝对不能看不起我老公。哼，我就羞辱你老公怎么了？高家养子，窝囊废，怕屁！哎，我听说村里的人都没有文化，你小学毕业没有？你该不会一辈子都在家带孩子吧？要不要我给你介绍份工作？看他那副德行，你小学还没毕业，咱斌哥可是留学生。留学生怎么了？不照样还是在我祖国？给我打？什么玩意儿？我没听错吧？给你打工？给你打工？哼！真以为这几个演员糊弄我呢？你就是什么万古堂的人了？不过就是一个乡下没文化的女人，给我什么装？高冷啊！我不缺你的老婆。在我们这些老同学面前，就别装了，牛皮啊都要吹上天了。不是，算了，我们今天虽然三
，应该是什么样子？哈哈，啊，你老婆又是农村的，农村货有什么好？看这副打扮，邋里邋遢，还不如咱订好酒店的保全呢。干脆呀、啊，这客户刚好，我给你介绍介绍咱酒店扫厕所的保洁吧。错<笑>了，干脆离婚吧！啊，咱订好酒店保洁，这都是高中毕业的，不好看，吃苦耐劳，甩你老婆几百倍呢！<笑>就是高老，还不快？谢谢丁哥，丁哥，你们这不是欺负人吗？怎么，咱订好酒店的保洁还配不上一个高价的养子吗？高价的养子吗？够了，你们一个个还真是狗眼看人低、啊。哼，你一个农村来的傻子，连我们酒店的保洁都不如，有什么资格在我面前大吼大叫？可不是嘛！要不是兵哥生之宴邀请高老，你可是连绝代大美都进不来啊！先不说我是不是农村人，就算我是农村人又怎么了？农村人惹你们了？你们城里人是有多高人一等啊？这么看不起农村人？哼，狗急了还真会跳脚呢。我告诉你，今儿这一桌菜得有十万块，你一个乡下来的，这一辈子都没有吃过这种高档菜吧？此后与海天这样的山珍海味，他一个农村的，整天只知道割草、养猪、捡垃圾，你说吃过了，恐怕都没听说过吧？不就是海参鲍鱼吗？我早就吃腻，有什么值得炫耀的？今天要不是看在我老公的面子，我早就收拾，我早就收拾。收拾我？就凭你？高老，不是我说你，你在高家窝囊也就算了，难不成在你农村老婆面前也这么窝囊吗？怎么你少说两句。有什么事冲我来？别在我老婆面前阴阳怪气，对付一个高家我用不着阴阳怪气。我老婆可是江城李家的大小姐，这个傻子该不会连江城李家都没有听说过吧？李家可是咱江城二流家族呀，是咱江城有头有脸的大户人家的。长辈啊，听这个傻子废什么话？一个农村来的垃圾，能懂什么呀？这江城。什么时候连个二流家族都敢如此嚣张？你就少说，快给丁哥道歉。到了，你小子，你老婆会办事。这样吧，让你老婆跪下，给我磕十个响头。今天这事儿，我就不必。这，丁哥，你这不是故意为难我们吗？为难？我今天可是看在老同学一场的份上，才一忍再忍呢，哥。今天你这个傻子老婆当着这么多人的面，让我下不来台，我把话撂这了。今天他不会想跟我磕头道歉的话，就让高家破产。可不是嘛，高老，兵哥可是已经很给你面子了啊，你们可别不知好歹啊。开什么玩笑？我做错什么事了？用不着给你跪下道歉，让你跪你他妈就跪，别再这么不积极。今天可是兵哥生日宴，别耽误了我兵哥。飞黄腾达，飞黄腾达，你想不到天哪！人品这么差，素质低，我们订好酒店可轮不下你这份大。信不信我一通电话，马上开除。马上开始。斌哥，我们先后吧。这傻子又要把你从地方里面开除了、啊。就你一个傻子，还想开除我？下辈子，我告诉你，今天不给我跪下道歉，三天之内我让他家破产。斌哥，初小不懂事，大家都是同学，我代他向你道歉。你想跟你老婆道歉是吧？行了，你农村那会儿谈过女朋友，这事儿我一直记着。今天你就心照，跟我一起算了。长飞，你一发了，哈哈。
。好啊，发衣服的是，我去现场了。好，你们想到现场，今天我去扒你的衣服，给我爬出订好酒店，我就放你们一马。高斌，事情一码归一码，做人不能太缺德呀。闭嘴吧，吵什么吵？不是你自己所有道歉吗？怎么？还想反悔不成？还想反悔不成？高老，道歉也有诚意、啊。就是啊，高老，不就是脱几件衣服吗？你觉得是你的面子重要，还是你高瞻重要？你们别欺人太甚，放开！话我只说一遍，放开我老婆。负责，别怪我心狠手辣。哟，怎么个心狠手辣？还有什么阴招错？是不是又要叫人来演戏啊？喂，宋总，一分钟之内立马开除新上任项目经理高斌。好的，冯总，我马上开除高斌。哟，你这戏演的还是像模像样啊？我最后再给你机会，放开我老婆，否则定会让你付出代价。哼，什么代价？一分钟之内把我开出帝豪酒店啊！开什么玩笑？我可是帝豪酒店高薪聘请来的高管，怎么可能开除我？怎么可能开除我？你们干什么？放开我！咱们都是老同学，你们实在太过分了。老婆。你们放开我老婆，不然我一定会让你们后悔的。林竹家，个农村来的傻子，眼瞎吗？你不看看在座的同学都是什么身份？这是你能胡闹的地方吗？资料，你们别后悔。后悔什么呀？我们字典里可没有“后悔”两个字。苏总觉得很厉害，难不成是为了庆祝我升职？哎，苏总你好，哎，我是升职宴的，是什么？开开除？不是我好多都怎么开除了呢？这什么情况呀？得罪大人不过。喂，喂，苏总，喂，喂，斌啊，你真的被开除了？老公，你没事吧？我得罪个什么大人物呀？主任要开除我！主任要开除我！何斌啊，你真的被开除了？我不就开个升职宴吗？苏总突然给我打电话，他说我得罪了大人物，就就把我开除了。开除的好啊！我在帝豪项目部干他妈几年才混到主管的位置啊！帝豪副总之前可是一直很赏识我呀，准备提携我做项目经理的。却被这个高斌截胡了，报应啊！<笑>高斌、啊，你得罪哪个大人物了？怎么就把你开除了呢？你和别人才同学几个呀？就是啊，高斌，到底是哪个大人物？该不会是那万宝堂的陆管家吧？不可能是万宝堂的陆管家吧？要要真是陆管家的话，怎么可能只开除我不开除唐斌啊？高斌、啊。你这被开除了，叫我名字不大好吧？怎么？你在喊我是唐木吧？啊？你在喊我是唐木吧？啊？我说唐飞，你脑子进水了吧？你不过就是个酒店项目部主管，你怎么可能是项目部经理呢？哎，酒店副总，可是一直很看好我呀。你要不是掌握着你那个老婆，你怎么做上项目部经理的？现在。你都被开除了，项目经理肯定是我的。这到底是怎么回事？他俩怎么吵起来了？老公，你看看这些所谓的同学这么随心所欲，这样的同学不要也罢。不是唐飞，你们是不是人呐、啊？我不管拿你当好兄弟，我这才被开除，你就当一落井下石啊？什么好兄弟不好兄弟的？这样的场面话，你要好意思说呀？你行的时候，我拿你当兄弟；你现在落魄了，在我眼里，你他妈连狗都不如。告诉你，唐飞
，才有老婆呢。喂，陆管家，三分钟之内将专属女家破产。好，公主，我马上就让你家破产。好，风主，我马上就让你家破产。李连汉嘛，得了个大人物，小心别来李连呀！告诉你大妹，我可没有等着生大人，一定是苏总搞错了。我现在就去找苏总理论。理论什么呀？苏总，可是咱帝豪酒店的总裁，开除你，还需要理由吗？我告诉你，唐飞，我一气人太甚，信不信我找老婆弄死你？哟，张口闭口都是你老婆，高迪，你他妈的真是吃上饭吃上瘾了呀！没有你老婆，你算个屁呀、啊！吃软饭的吧？你不也是个凤凰男吗？好意思嘲笑我？你给我等着，现在就给我老婆打电话，搞死你们唐家！喂，老婆，唐飞你还记得吧？唐飞他们唐家村不是搞拆迁吗？我们的拆迁费彻底扣了。高斌，你个混蛋，到底在外面得罪了谁呀？害得我们李家都破产了。破产？什么破产？这李家怎么会破产？不是老婆，你别哭呀，我我没得罪什么大人物呀。喂，老婆，喂。刘芳，李家也破产了呀！哼，真是天助我也呀！高斌，你他到底得罪哪个大人物了？别连我们这些老同学啊！我小子，是不是你搞的？飞哥，你冷静点，这事和同家没有关系。你出去！我老实交代。是不是你故意找人搞我？我高斌怎么说也是个有头有脸的人物，他妈的怎么会被你这个农村来的娘们戏耍到这个地步？信不信我今晚找几个流氓玩死你？你们还真是不知悔改。斌哥，你别激动啊！朱家是我老婆，怎么可能让一个二流家族随随便便就能破产呢？我觉得也是，他就是个农村妇女，穿烂大堂，哪有这种实力？高斌。你赶紧走吧，啊！别再发疯了，别连着我们这些老同学。同学，高斌，你赶紧滚吧！我们高家可不想破产，我们高家可不想破产。唐飞，是不是你搞的鬼？你他妈的神经病啊！好端端的怎么弄你干嘛？哼，不过嘛，高斌，今天觉得很有费用，你可别忘记买单啊！你买单。你他妈还真会落井下石啊！你这样的同学不要也罢，谁是同学啊？还真跟我的脸上贴金啊！都得了个大人物，还敢跟我吹牛倒地，你赶紧买单！买单？我们都被开除了，家也破产了，我他妈哪有什么钱啊？高斌，刚才不是很嚣张吗？说自己多牛，多有势力，怎么？现在要吃大晚餐了，你啊，真行啊！行啊，你不是要买单吗？让高老这傻子老婆买单，让高老这傻子老婆买单。这怎么又让初夏买单呢？你老婆不是爱装吗？我现在给他一个机会，让他一次性装个够。今天这顿就让这个傻子买单吧。你的升级让我买的，怎么没钱还敢来帝豪酒店蹭吃蹭喝吗？买单嘛，当然没问题。不过你们几个刚刚欺负我老公的账，我可不记住。只要你们老老实实给我老公道个歉，这个就当我的。唐飞，听到没有？这个傻子让我们给他道歉了，你不打算好好修理修理他一顿吗？你个傻子，来帝豪酒店白吃白喝，还想和我们给道歉，找死啊！唐飞，你干什么呢？初夏说的没错，我们是来参加升职宴的
？哪有人客人买单的道理啊？哪有人客人买单的道理啊？哼，你还说呢？来参加升职宴，哪有两手空空的来的？大家可都送了礼物了，就你们两个没有送。就是啊，高老，这我可就要说两句了。你俩就是摆明了借着升职宴的机会，跑来吃大堂菜了吧？你们怎么说话这么难听？中午十二点的升职宴，你十一点半通知的我，我哪有时间准备礼物呀？你不就是要礼物吗？我回头不给你就是了。你他妈跟我玩什么马后炮？我怎么都给你开除了？那准备什么礼物？我，哼、嗯，今天你这个傻豆腐不买单也行啊。嘿，这小娘们长得不错呀。这样吧，这两个晚上，今天这顿饭我请了。你让我去？对呀、啊，怎么了？想爬上我床的员工多的是，你还不乐意？啊？陪我睡两个晚上，真的饭钱我付，不然今天休想离开帝皇酒店，休想离开帝皇酒店。你不过就是一个羡慕不小小的主管，还想潜规则公司女员工？什么玩意儿？小小的主管啊？帝豪酒店的主管年薪也有几百万吧，就你那个窝囊废老公，高家区区一个养子，年薪也几万块钱，你凭什么瞧不起他飞哥？高斌，现在被开除了，帝豪项目部经理位置肯定是我的，以后帝豪的员工，我想睡谁，那还不是一句话的信吗？你好大的胆子呀！你是不是也想和高斌一样被酒店开除啊？怎么？你一个农村来的傻子，也想开除我？哎呦喂喂，我好怕怕呀！唐飞，你他妈跟这个臭娘们废什么话？赶紧让我买单！行了，要么现在立刻马上和老师去买单，要么和我睡两个晚上。今天这顿饭就当我的生日宴，我请客啊！哈哈哈哈哈！啊，飞哥。那小弟就提前恭喜你成为帝豪集团的项目经理了，以后还得多养养飞哥来帮助小弟。瞧瞧你这德行，飞哥，这我跟你说，以后飞黄腾达了，你找他提前结行点啊！哎，大胆，都跟不送我了吗？你就是脸皮厚，我给飞哥啊，对我给飞哥的升职的礼物，你都被帝豪直接开除了，你还想要礼物？你滚一边去！哎，你怎么这么势利呢？兄弟，话好说，对我送饭都拿了，肯定少不了一小时的好处啊！谢谢飞哥。老公，你看见没有？你这些个同学啊，真是一个比一个现实。你胡说什么呢？当我们是怎样？愣着干嘛？赶紧买单！不买单也行，那你老婆陪我睡两个晚上。唐飞，你胡说什么呢？初夏可是我老婆，怎么能为了一顿饭钱让我老婆陪你睡觉呢？让我老婆陪你睡觉呢？我你，真是说话越来越过分了。我管他的谁的老婆，今天你们要是不买单，你老婆我睡定了。哼，不就是买单吗？今天这顿饭我请大家吃了。哎呀，我这卡好像落公司了。这手机也没电了，对，你们在这等我，我马上回去拿钱。哼，还装啊？就你一个贱娘子，卡里能有几个钱？今天这顿饭起码十多万的，不就是十万吗？我说过了，买单没问题。看在我老公的面子上，我请客。但是你们今天必须给我老公道歉。我说你一个农村来的野鸡，装什么装？再不付钱，信不信我连女人都打？哼、嗯，别冒昧了，咱酒店大人物可马上就要来酒店了啊！说不定、啊、等一下副总就要宣布我做项目经理了，我还招待大人物呢。你还想当项目部经理？我让你连主管都做不成，我让你连主管都做不成。哼，没本事就别吹牛了。如果你真有本事。让副总把我辞职，我今天跪下来给你磕一百个响头。那你最好记住你说的每一句话
。公主，你有什么吩咐？一分钟之内开除唐飞。唐飞是我们酒店的员工吗？项目部主管唐飞。哦，好的，公主，我马上安排。高朗，高朗，你这种不太的老头。还真让我大开眼界啊！农村人垃圾，哎，都那些窗啊！那么喜欢演戏，怎么不去娱乐圈啊？不是因为之内要开除我吗？我这不是好好的吗？哦，如果一分钟之内帝豪没有开除我，看着，从我这里，从我这里，哈哈哈哈哈哈！听见没有？啊！一分钟之内，要是没开除我飞哥，你就从这儿钻过去。哈哈哈哈哈！你们别欺人太甚。老婆，别担心，你就等着他给你下跪道歉。还想我磕头道歉？下辈子吧，高朗，看好了，一分钟可就要到了，你可要做好准备哦。五。三、二，松总，你今天多大呀？该不是要给我升职了吧？啊？喂，苏总，苏总，哎，你好，你好，你好，你今天给我打电话，可不是因为升职的事呀？唐飞，我郑重宣布，已被帝豪酒店。开除了，开除了。从今以后，在江城任何酒店都不再聘用你了。怎么？我我被开除了？苏总，你不会是搞错了吧？我这又没做错什么呀，怎么就把我开除了呢？你得罪了什么人？你自己心里没数吗？我命你三分钟之内滚出帝豪，否则。别怪我不讲情面，苏苏总，喂，喂，喂，你现在可是被帝豪酒店开除了呀，赶紧跪下给我老公磕头道歉。刚刚打赌，你可说了要磕一百个小时，现在老老实实跪下道歉，一个也不许说。阁下，一百个太多了，十个就算了。我老公说什么就是什么，三就五十个，赶紧跪。别浪费时间！你，哼，肯定是搞错了。我做的好好的，前两天他又给我说升职加薪，苏总凭什么开除我？我他妈不说！我他妈不说！还真是不识好歹。好臭娘们，订好酒店可是我的地盘，敢这么跟我说话，信不信我把你揍出去？你敢动一下，你试试。我他妈就说不对劲吧。这农村来的野鸡还他妈挺能装神弄鬼！我老婆李家可是江城的二流家族，怎么可能随随便便破产？肯定是这傻子糊弄我们。对，就是这农村来的傻子糊弄我们。高子，我把你当成同学，你却带你傻的媳妇儿来捉弄我们。看我今天不把你洗个衣服！阿、啊、飞，你想干什么呀？大庭广众之下，你能不能长点道理？这傻子叫什么道理？你非他妈得教训教训这个傻子不行！敢糊弄我，这就是代价！你们要干什么？今天要是敢动我，信不信我把你们全部赶出江城？赶出江城？好大的口气！现在就扒了你的衣服，找几个畜生把我玩死！住手！找几个畜生把我玩死！住手！来，苏总。你怎么来了呀，混蛋！你好大的胆子！知道站在你面前的是谁吗？连风主你也敢？苏总，是谁不重要，但是这个唐飞口出狂言，一个小小的酒店主管，还敢潜规则底下的员工？我们帝豪酒店不需要这种低俗主义。什么？一个主管还敢潜规则女员工，简直是气死你！哎，把这个垃圾给我带下去，是好好的伺候女儿。哎，苏总
，苏总，我知道错了，我再也不敢了，你不要敢拦住我。我我没有潜规则女员工，啊，求您别开除我呀！求求您不要开除我！呃，初夏小姐，初夏小姐，刚,刚是我有眼不识泰山，不知道您真是大人物。我我知道错了，我真知道错了。你刚才不是很神气吗？要扒我衣服，还要找几个流氓玩我吗？怎么现在知道他了？哎呦，刚才都是唐飞那王八蛋，他逼我这么干的。高老官吧，我们可是好兄弟，你快求求你老婆。替我求求你老婆，放过我吧！大哥，要不这事儿还算了。哥，你他老婆可破产了，他也够惨的。对对对对。算了，刚才这人耀武扬威，又扒你衣服，还逼我道歉，还威胁要让高家破产。他那不是我的，你忘记了吗？初夏小姐，都是唐飞那个王八蛋逼我这么干的呀！逼你这么做。怎么，唐飞拿刀架在你脖子上逼着你？今天在座的各位同学，我一个都不会放过，特别是你，高斌，特别是你，高，高老，你可一定要帮帮我呀！苏总，其他人好好教训一顿，这个高斌直接赶出教室。是，这高老，读书的时候我们可是好兄弟啊。你这次一定要救我，我可不能被赶出江城呀！我还有老婆孩子呀！初夏，你闹够了没有？高斌再怎么说也是我同学呀！老公，我就是咽不下这口气。初夏，面子不面子的，我根本不在乎。行了，今天这顿饭我也算是见识到了人穷被人欺，我会好好工作，努力赚钱。我什么都听你的，小夏，这我们留一线，以后好相见，咱们没有必要做下去。何况大家都是同学，我也不想闹到你们看。老公，我听你的。出出去转一转，我我错我错我错。那个，我住着来参加升职宴，其他的我什么也不知道呀。我我错我错我错。那个，我这个来参加升职宴，其他的我什么也不知道呀。我我我也错了，对不起啊，初夏、嗯。你们今天给我记住了，是我老公宅心仁厚，顾景同缺席了，我今天才会放你，赶紧滚。谢谢谢谢，我马上滚，马上滚。公主，我在豪华包间专门给您订了好几种菜，您是不是快跟我做？不用了，我老公啊，吃不惯随便点上菜，我要回家亲自给我老公做。初夏，那个帝豪酒店的老板为什么叫你风主啊？这到底怎么回事啊？这到底怎么回事啊？我初夏，你不要骗我。我当初救你的时候，你失忆了。你现在是不是记起什么来了？你到底对我隐瞒了什么？老公，当初我失忆，他们都说我是傻子，只有你不顾所有人的反对娶我。我就想好好跟你过日子，做一个称职的贤内助。你到底是谁？那个陆总管，还有那个什么苏总，你和他们到底什么关系啊？我之前救过陆管家一命，他一直很感激我，才会卖我一个人情的。你没有骗我？你是我老公呀，我怎么可能会骗你？你一定饿坏了吧？回家做饭给你吃。好。什么？高狼老婆要把你赶出江城？我可听说啊。高狼老婆是个傻子，一个傻子竟然这么口出狂言，能把你赶出江城？是呀，表姐，你可一定要替我做主呀！我老婆李家都被高狼他老婆搞破产了，岂有此理！他
妈的！他妈的！你他妈瞎了，会不会开车？这车可他妈全球限量款，你他妈赔得起吗？哎呀，对不起，对不起，对不起，我不是故意的。哎，我擦，这不是高朗吗？我这可是豪车，价值几百万，你们怎么开的车？赔钱！这车要几百万？表姐，他就是高朗。他就是高朗，长得还不错嘛。那这个女的，就是你刚刚说要把你赶出江城的那个傻子？姐，就是这个农村野鸡。就是他戏弄我，把我赶出帝豪不说，还不知道使了什么手段。我老婆李家也被他搞破产了呢。你可一定要替我做主呀！表弟，你放心，今天啊，姐一定替你讨个说法。哼，愣着干嘛？撞了我的车，难道一句对不起就完事了？五百万，赶紧赔钱，一分也不能少。五百万，你还真是狮子大开口啊！你还真是狮子大开口啊！我这车可是限量款，有钱都买不到，让你赔个五百万，算便宜你了。别废话，赶紧赔钱，五百万一分也不能少，不然的话我可要报警了。限量版，就你这车，还自称是限量版，你就是想讹人吧？他妈的，一个臭娘们，竟敢说我表姐讹钱！我表姐可是万宝堂旗下所有酒店的供应商。你算个什么东西？今天不赔钱的话，我告诉你，跟你没完。万宝堂旗下的供应商很厉害吗？<笑>口气倒是不小。你个农村来的傻子，恐怕万宝堂都没有听说过吧？对，姐，这个女的既然有能力让我老婆李家破产，肯定应该有点手段。小心点。怕什么？我们唐家在江城可是大户人家。梦死高家，就像踩死一只蝼蚁一样简单。我会怕一个农村来的野鸡。农村来的野鸡，你这女人说话怎么那么难听？我老婆就算是农村来的，你也没必要这样挖苦吧？行啊，我不挖苦了。那你倒是赔钱呀，五百万，少一分不行。真当我们不识货呢？一辆一百万都不到的车，让我们赔五百万？哪有这样的道理？那精神损失费不打算赔啦？少废话，五百万少一分都不行。就是，我表姐丈夫刚过世，才过了头七，这段时间伤心欲绝，你他妈就开车撞我姐，我姐惊吓过度，万一脑子坏了怎么办？精神损失费、车费一块赔。你们这老公，别理他们。刚刚可是你们开车在前面乱晃，就变换车道也不打转向灯，是你们不遵守交通规则。就算是报警，咱也有理。你说谁不遵守交通规则呢？哎，把我车撞了，你们倒有理了不成？我可警告你，今天要是不赔钱，我马上让高家破产。我马上让高家破产。我告诉你，我表姐在江城人称铁娘子，惹了她不会有好果子吃。我告诉你，高朗，你们要是不赔钱的话，我表姐有一百种方法让你生不如死。高斌，你这人还真是缺德呀！亏我刚才还念在同学一场替你求情，你这转头就不认人了。你他妈少往自己脸上贴金，高朗！刚才我他妈那是迫不得已，现在我有我表姐罩着，你他妈真当我怕你不成？哼，迫不得已，高斌，你还真是长了伤疤忘了疼啊！刚才求饶的滋味，你是不是还想再体验一遍？我真以为找几个演员来演戏，就真是大人物了。我刚才可是亲自打电话跟高家的人求证过了，你他妈就是一土包子，敢戏弄我，我今天一定要让你付出代价。高斌，你这人怎么这样？我刚才可是……滚他妈，少他妈给我提刚才！刚才在包厢里发生的一切，这是我这辈子的人生耻辱。这辈子都没受过这么大的委屈，我这辈子都没受过这么大的委屈。今天要是拿不出五百万，休想活着离开！真是一出好戏啊！刚才在包厢里求饶，跟我老公称兄道弟，这才过去多久啊？就想讹我老公钱
怎么撞坏我的车，一句对不起就完事了？打发叫花子呢？今天要是不赔钱，我可报警了。报警？别了吧，这种事咱们可以私了啊！私了？那你倒是赔钱啊！在这啰里吧嗦干什么？就是啊，赶紧赔钱，五百万一分也不能少。等会儿我还要去参加个 party 呢。活可没工夫在这跟你们胡闹。这我看这车也就蹭破点皮，这五百万实在太多了呀！再说了，你这车也不是什么限量款吧？废什么话！五百万是不是钱太少了啊？那就一千万。今天要是不拿出一千万来，高朗，我表姐的实力你可不是不知道啊！分分钟让你家破产。这怎么还涨价了呢，高斌？你这不是耍无赖吗？你这不是耍无赖吗？唐夫人，你看这车，咱摸着良心说，确实不是什么限量款吧？先不说修理费了，咱就是说，这车全款我买下来，撑死了也就四五十万吧。怎么，惊人损失费不打算赔偿了？我老公可是出车祸去世呢。这万一在我心里留下个什么阴影，那可怎么办？还有这回事啊！对不起啊，唐夫人，我们实在不是故意的，只不过这五百万、一千万的，对我们来说实在太多了呀！真的打算赔钱？赔？这事儿确实是我们不对。老公，你说什么呢？这钱我一分都不会赔，明明是他开车不遵守交通规则，怎么还赖上我们了？初夏，你能不能少说两句？做错事就要负责呀。今天这件事情，我高朗一人做事一人当。你小子还挺会来事儿呀。这样吧，只要你答应我，三天之内和你这个农夫老婆离婚，然后和我结婚，我一分钱都不让你赔。什么？你要我和我老婆离婚，和你结婚？和我老婆离婚，和你结婚啊，唐夫人，你还真是急不可耐啊！你老公可刚过头七，怎么就这么着急找男人啊？你干嘛？你胡说八道什么的？我表姐家可是江城大户人家，敢挑衅我表姐，你个农村土包子，你是不是活得不耐烦了？难道我说的不对吗？哪有老公刚去世、刚过头七就急着嫁人的道理？我是绝对不可能跟我老公离婚的。想让我老公娶你表姐，你做梦！他妈的，我姐看得上高朗这种窝囊废，那是看得起他。高朗不过是一高家的养子，能娶得上我姐，那是他高家几辈子修来的福气。今天这话我就撂这儿，要么高朗，你跟你这个农夫老婆离婚，娶我；要么老老实实给我给你千万。钱我是一分都不会给你们，我也绝对不可能跟我老公离婚。你们不是想报警吗？那就报警啊！这附近可都是监控，到时候一查监控，就真相大白，就真相大白。臭婆娘，你找死是不是？到底嚣张什么呀？啊，嚣张什么？你个农村土包子！我告诉你，这附近流氓可多了，你再敢跟我多说一句废话，信不信我叫几个流氓过来扒了你的衣服，好揍揍你！高斌，你这说的是实话吗？老公，用不着跟这种人一般见识。有些狗，你对它再好，它还是会咬你一口。你他妈说谁是狗呢？你不就是狗吗？高斌，我告诉你，我既然能让帝豪酒店开除你，我就一定有本事把你赶出江城。我再给你最后一次机会，现在滚，还来得及。初夏，你少说两句吧。唐夫人，我们有话好好说，没必要动手吧。行了，表弟。弄这种农村野鸡，我都嫌脏，赶紧放了他。方朗，我给你几分钟时间，好好考虑考虑。只要和我唐敏丽结婚，我们唐家的财产分你一半，这不比你在高家当个养子强啊？这不比你在高家当个养子强啊？是啊，高朗，我表姐啊，可是大户人家。我那表姐夫死了，可是给我姐留下了一大笔遗产。只要你跟了我姐，我姐就能保证你这辈子吃香喝辣
？你，你们这不是胡闹吗？怎么，我还比不上你这土包子老婆？我有房有车又有钱，只要你跟我结婚，我的钱可都是你的。你小子走了什么狗屎运啊？居然被我姐看上了，还不赶紧答应我姐？高朗。赶紧跟你老婆离婚，娶我吧！我有的是钱。哼，有几个说钱了不起啊？我老公是不会娶你的。我最后再给你们一次机会，现在马上滚，否则别怪我心狠手辣。你算个什么东西啊？也敢威胁我们？我告诉你，我姐能看上高朗这个窝囊废，那是她祖上积德。这小子娶也得娶，不娶也得娶。你。行，臭娘们，你活腻了啊！告诉你们，要么赔钱，要么赶紧让他跟你离婚，娶我姐。够了，高斌，我已经结婚了，这辈子都不会离婚。其他的事情好说，离婚娶你表姐，这是免谈。老公，唐夫人，初夏说的对，要不是你们违反交通规则，我也不至于追尾。高朗。我要钱有钱，要身材有身材，我哪点比不上你这个农村傻子老婆呀？就是啊，高朗，我姐姐这么有钱，你娶了她少奋斗二十年，你有什么不满意的呢？我老公才不会娶你表姐，因为他就不是爱慕虚荣的男人。敬酒不吃吃罚酒，行，不娶我姐是吧？那就一千万，少一分都不行。高朗，你在高家也就是个养子。估计在高家也没什么地位，娶了个傻子，全家都看你是笑话吧？你要是娶了我呀，保你在高家风风光光的，风风光光的。高朗，做男人嘛，左右活的不就是面子吗？我表姐丈夫四千，可是给她留了一大笔遗产。我姐现在又没有孩子，娶了她，那些钱以后不都是你的？钱钱钱！你以为谁都跟你们一样掉进钱堆里了？老公，我们走，别在这跟他们扯皮，浪费时间。站住！没有我表姐允许，谁都不许走。高朗，我看上的男人还没有一个能逃出我手掌心的。识相点赶紧跟他离婚，娶我。不然的话，我有的是手段让你们高价破产。老夫人，你这不是无理取闹吗？你老公刚过头七，你就要嫁人？你这，你这说出去名声也不好听啊！你小子说什么鬼话呢，高朗？赶紧娶了我姐，要么赔钱，要么娶我姐，否则的话，让你高家破产。高斌，你害得你老婆李家破产，还不知悔改，还要你表姐也跟着一起破产吗？破产吗？哟，好大的口气啊！农村来的土鸡也不拿镜子照照自己是什么货色。还大言不惭的让我们唐家破产，林初夏，我老婆李家破产，那是她自己经营不善导致。你还真以为你自己一通电话就能让她家破产？真把自己当疯主了啊！分明是你运气好而已。你还真是不知死活，弄出来的贱货，连给我贴金的资格都没有，还敢威胁我，还让我们唐家破产。不死要命！你敢打我，唐夫人？初夏是我老婆，你有什么冲我来？高朗，我再给你最后一次机会，要么跟你这个农村土包子老婆离婚，娶我；要么赔我一千万。否则的话，我现在立马就让你们高家从江城消失。唐夫人，你别欺人太甚！欺负你怎么了，高朗？你说你是不是眼瞎？我表姐条件这么好，你都看不上，偏偏看得上这个傻子，偏偏看得上这个傻子。初夏不是傻子，高斌，我告诉你，欺负我可以，但是你要再敢欺负我老婆，别怪我对你不客气。哎呦，高朗，你要怎么对我不客气啊？嗯，我现在可是由我表姐替我撑腰，我真怕你这个高家的养子吗？高朗。既然你这么不知好歹，那就新仇旧账一起算。你傻子老婆，害得我表弟丢了工作，现在你们又撞了我的车，你们高家就等着破产吧。唐夫人，你老公
，别怕，唐夫人。本郎看在你丈夫刚过头七的份上，我不想把事情闹得这么难看。但是你咄咄逼人在先，就别怪我不留情面。你不是想破产吗？我现在就让你们唐家破产。现在农村来的土鸡都这么嚣张啊！表弟，你听到他刚才说什么了吗？听到了，表姐。这傻子说要让你唐家破产呢。高冷。你老婆怎么这么喜欢开玩笑？你老婆怎么这么喜欢开玩笑？我们唐家可经济势力雄厚，万宝堂都罩着我们唐家呢。你今天要是能让我们唐家破产，下辈子我给你当牛做马。这可是你说的，到时候你可别后悔。哼，我倒要看看能玩出什么花样。姐，这女的可就喜欢演戏呢。等会儿说不准呢，又叫几个混混来演戏糊弄咱们呢。楚乔，你真的能让唐家破产？我看还是算了吧。老公，这口恶气我们必须除。人的忍耐可都是有限度的，有些人不值得你同情。你干什么？干什么？臭婆娘，你该不会还真想叫几个混混来糊弄我们？门都没有。还想让我们唐家破产？开什么玩笑呢！我现在就叫人收拾你们高家，你们一家人啊，等着滚出江城吧！等着滚出江城吧！喂，龙哥，高家有个婆娘媳妇在这羞辱我，你赶紧派几个人来收拾一顿高家。谢家这种三流的小家族，也敢欺负我们美丽，找死啊！我这就让谢家破产。谢谢龙哥。对了，龙哥，晚上我请你吃饭，你别忘了叫几个人过来，收拾一顿他们高家。好，挂了。姐，你跟江北的恶霸龙哥都有交情？龙哥可是我的追求者。是吗？表姐，有龙哥出马，你高家这次死定了。这龙哥什么的，既然是你的追求者，那你干嘛还要让我老公娶你？我姐的事儿你别管。总之这次你高家死定了。这江北大名鼎鼎的恶霸龙哥，初夏，你先走吧，这里我来处理。老公，你管他什么龙哥王哥的，我都不怕，我都不怕。哈哈哈，美丽宝贝儿。我来了。哎呀，龙哥，你怎么亲自来了呢？我倒要看看是哪个臭婆娘敢欺负我家美丽宝贝儿啊！龙哥，你可要剃个头，不说话。龙哥，就他，林初夏，撞了我表姐的车，不赔钱就算了，还口出狂言，要让我姐家破产呢？什么玩意儿？就这么一个臭婆娘，还敢放狠话，让我的美丽宝贝儿破产？真是活腻了。龙哥，你可要替我做主呀！他妈的，上了我美丽宝贝的车，不想赔钱是吗？身正不怕影子斜，是他违反交通规则在先，如果不服，你可以报警。小娘们，知道老子是谁吗？敢这么嚣张！林初夏，我们龙哥可是江北万龙地产的大少爷，注意说话的分寸。不就是一个小小的地产公司吗？有什么好值得炫耀的？有什么好值得炫耀的？一个农村土包子，该不会连万隆地产都没有听说过吧？万宝堂投资的江北万隆地产，江北商场全都是我龙哥的地盘。龙哥，这婆娘连你都不放在眼里，你可一定好好收拾收拾她。来人，把她那个破车给我砸了！哎，这有事好好说呀、啊！你们砸车干嘛呀？这是犯法呀！治他！这，我看你他妈是活腻了！我劝你马上放手，否则我管你是什么大少爷，一律赶出江城！<笑>赶出江城，就凭你？你信不信？我现在要让我的小弟扒了你的衣服，当着你老公的面现场玩死你！哼！你今天要是敢动我一下，我让你后悔一辈子！他奶奶的，还敢威胁我！给我扒着那娘们衣服！给我扒着那娘们衣服！表弟啊，还愣着干嘛
，赶紧把这衣服扒了。好嘞，高斌，我警告你，你敢动一下，我跟你拼命！<笑>你都自身难保了，你还跟谁拼命？你，高斌，你放开我！我警告你，你今天要是敢动我一下，我废了你的手！哟呵，一会儿要把我赶出疆土，一会儿要废了我的手，我好怕呀！表弟，跟他废什么话？赶紧把他衣服扒了！一会儿我还要进文工去参加 party 呢。大红，你放手！大红，大人，这里有文化宝藏，出下小姐也敢动手，我看你们是找死！陆管家，你你你怎么来的？小姐，你没事吧？我没事。你他妈谁呀、啊？敢坏我好事，是不是活腻了？大胆，敢动我们外宝堂陆管家，你找死！什么陆管家？我没听说过。是不是你个土包子又找人来演戏？什么陆管家？我没听说过。是不是你个土包子又找人来演戏？混账东西，连大名鼎鼎的万宝堂陆管家你都不认识，赶快跪下！什么？他真的是陆管家，表弟啊，你怎么连陆管家都不认识啊？赶紧向外道歉。陆管家，我表弟啊，刚从国外回来，不懂事，你呀、啊、多担待一下啊。我，陆管家，陆管家，我错了，是我眼瞎，我有眼不识泰山，你放了我吧。呀，你没事吧？老公，我没事。我妈打电话给我干嘛？老公。你这么些天没回家，妈肯定是担心你了。你去接电话吧，这里交给我，你不用担心。好。黄总，怎么收拾这些人？这这，陆管家，我听美丽说，他不过是农村来的村姑啊，怎么可能是风主？你你是不是弄错了？你是不是弄错了？对对对啊，陆管家，这死丫头怎么可能是北京风主呢？怎么可能是世界顶级企业万宝堂的负责人呢？他他他怎么可能是风主啊？我看你们万隆集团是时候换主了。管家，我真不知道林初夏小姐就是风主啊。风主，求求你饶了我吧。我。帮主，我真不是故意的，那千万我不用了，你你就饶了我吧，你大人不计小人过。我我我，怎么？刚才不是很嚣张吗？现在知道害怕了呀？我知道错了，我再也不敢了。砸了我老公的车，还扒我的衣服，让高家破产，还逼我老公跟我离婚。陆管家，带下去，好好教训一顿。还有这个唐美丽和这个叫龙哥的，所有的资产全部拿去做慈善，送去工地搬砖吧，送去工地搬砖吧。哼，岂有此理！竟然如此心狠手辣！风主，我这就叫人好好的教训他们一顿，送去工地搬砖。至于这个高斌，不是瞧不起农村人吗？那就送去非洲打工吧，让他好好体验体验。穷苦生活的滋味，好，我这就安排。哎，风主，我我知道错了，千千万别让我去工地搬砖呐！风主，我真的知道错了，你就原谅我吧。我一个女人，怎么能去工地搬砖呢？我搬不动呀。什么？风主，风主，你放过我吧！我不要去非洲打工啊！风主，求求你饶了我吧！带下去。<笑>风主，咱们万宝堂在江北举办了车展，邀请了各界精英前来，不知道您能不能安排时间出席啊？车展，正好，他们把我老公的车给砸坏了，趁这个机会替我老公挑一辆新车送给我老公。那你先走吧，我带我老公去参加车展就行。我带我老公去参加车展就行。好的，风主，这是车展的贵宾邀请函，请您收好。
。老公，我们的车坏了，要不我们去买辆新的吧？福祥，我们手里的钱都拿去投资做项目了，咱们公司的情况你也知道，哪有钱买新车呀？哎呀，钱都是小事儿，你都快过生日了。买辆新车就当做是我送给你的生日礼物了。楚强，我们不是去买新车吗？来车展干嘛呀？这里的车可不便宜啊。老公，送给你的生日礼物怎么能随便呢？你看中哪辆车呀？你就告诉我，我给你买。还不错。呀，这不是我前女友林初夏吗？这么巧啊！哼，这么巧啊！哼。夏，这穿的邋里邋遢的女人，该不会是你前女友吧？哈哈，就是她。呀。这一身的地摊货，还来参加车展啊？脑子进水了吧？哈哈哈，林叔侠，今天可是万宝商会举办的车展，邀请的都是像我们这样的上流社会的人。你穿这身来参加车展，不会是被邀请来当清洁工的吧？我来这当然是来买车的呀。我去，买车，林叔侠，你在我面前还吹什么牛啊？看你这是打扮。不会是请来的临时工吧？哼，真是不要脸呀、啊！亲爱的，你以前什么品味，看上这种货色？哎，谁没在年轻的时候眼瞎，遇到过几个蠢女人？<笑>王鹏，我今天来可就是来买车的，你用不着在这里挖苦讽刺。还有，当初读书的时候是你追求的我，我可没答应过你。你一个土不拉几的土八怪，也不照照镜子看看你这黄脸婆的样子。我男朋友怎么可能会看上你？我男朋友怎么可能会看上你？这位小姐，请你说话放尊重点。初夏又没招你惹你，干嘛说话这么难听、啊？你谁呀、啊、你？什么时候轮到你教训我的呀？嘿，林初夏，这男的不会是你男朋友吧？他才不是我男朋友，高朗可是我老公。哟，一声不吭就结婚了，看这打扮，该不会是卖保险的吧？你，我老公才不是什么卖保险的。王鹏，职业没有高低贵贱之分，就算是卖保险的，那也是靠努力赚的钱，轮不到你在这说三道四。哟，林叔夏，你不会是心虚了吧？你老公不会真是卖保险的吧？哈哈，林夏，我得感谢你，没有做我的女朋友，不然啊，我遇不到小美这么好的人。我们朱家在江北可是养出大户了，家财万贯。王鹏入赘到我们朱家，做了我们朱家上门女婿，可是能分到我们朱家一半财产呢。可是能分到我们朱家一半财产呢。不就是有点小钱吗？有什么了不起的？你当个上门女婿，你还很光荣啊！林叔夏，你有什么资格看不起上门女婿啊？我不是看不起上门女婿，我是看不起你。初夏，算了，少说两句。王鹏，我懒得跟你扯皮。你看你的车展，我买我的车，咱俩互不相干，你也别给我捣乱。老公，你走。老公，你喜欢这辆车呀？没有，车夏，我就看看。咱们的情况，你又不是不知道，怎么可能买得起这种豪车呀？喜欢就买啊，老公，我们不差钱。别闹了，楚夏，我现在的公司刚有点起色，哪有那么多钱啊？我总不能贷款去买车吧？要是让家里人知道了，指不准又又要说咱俩了。
。可是我们的车都坏了，难道你不想换辆新的呀？那个车拿店里修修，花不了多少钱。咱们今天就先别乱花钱了，等到几个项目竣工了，我一定给你买个新车。老公，可是你马上就过生日了。我就想买辆新车送给你，而且日子是咱们两个一起过的，别人议论什么，那就让别人议论去，管那么多干什么？是啊，我实在拿不出这么多钱呀。你卡里的钱是不是贷款的？初夏，我高冷，怎么可能让老婆给我贷款买车呢？听话啊，回头把那钱还给银行。老公。我没有贷款，这钱就是我自己的。你不是喜欢这辆车吗？我现在就给你买下来。这车我全款买下来。这车价值可是一千万，你有钱吗？这车价值可是一千万，你有钱吗？哈哈哈，可别听他胡说八道啊！他就是个臭打工的，她老公是个卖保险的，怎么可能买得起车？就是啊，顾经理，就他这身打扮，还能买得起这车？你问。算了，不想。咱们哪有什么钱呀、啊？这一千万够我高家好几年的开销。哈哈哈，林书记，你这卖保险的老公都说了没钱了，赶紧走吧，别在这丢人现眼了。我怎么就没钱了？不就是一千万吗？这车我今天买定了。顾经理、啊。这车我不要了，小美，这车是不是买来要送给我呀、啊？是啊，下个月我们俩就要订婚了，这车就送给你当订婚礼物。顾经理，听到没有？这车我们要了，赶紧给我办手续去。哎，好的好的，二位这边请。站住！这车是我先看上的，凡事都应该遵循一个先来后到的道理。什么先来后到？我只知道有钱能使鬼推磨。我只知道有钱能使鬼推磨。顾经理，这车我全款买下，一千两百万。什么？一千两百万？哎，好好，朱小姐，我马上帮您办理。我出一千五百万，全款买下这辆车。初夏，一千五百万，我们哪有那么多钱呀、啊？老公，不能算。这车明明是我们先看上，他们分明了就是想欺负我。有些事儿他们可以，但有些气必须处分。这可是一千五百万，你哪来那么多钱？林初夏，你该不会背着你老公在酒店里当陪酒小姐，给哪个赌牌主当情妇吧？王鹏，几年过去了，你那点歹毒龌龊的心，还真是变本加厉啊！林初夏。你他妈说谁歹毒呢？你干什么打我老婆？你算哪根葱啊？敢碰我，睁大你的狗眼看看，我可是朱家未来的女婿。嗯、啊，你放信不信我废了你？你放开我老公，王鹏，我告诉你，你现在给我道歉，我愿意接受。但你要是再敢无理取闹，那就别怪我不客气了。那就别怪我不客气了。可以啊，林初夏。这才几年就变得这么神奇，要不是我知道你是孤儿院出来的垃圾，我还真就信了。孤儿院长大的怎么就是垃圾了？你别说话太过分。算了，亲爱的，别跟这种下等人废话。顾经理，这车我一千五百万全款买下，赶紧办手续去吧。哎，好好，朱小姐，您这边请。顾经理，我出两千万全款买下这辆车。我没听错吧？你要花两千万买下这辆车，林初夏，你不是在开玩笑吧？你要是能买下这辆车，我王鹏今天给你磕十个响头。你脑子有病吧？我们朱家可是有的是钱，你跟我比有钱，你是不是疯了？要是林初夏小姐愿意出两千万全款买下这辆车，那这辆车自然就是林初夏林小姐。王鹏。你不是告诉我说，你前女友就是个农村的穷鬼吗？他哪来的钱？我卡里可只有一百万，我可买不起这房车。亲爱的，放心，他临出下来就没钱
不是小孩吗？我玩死他！我玩死他！顾经理，你看他俩穿着打扮，像是有钱人。你呀、啊，可别被忽悠了。初夏，我看还是算了吧。老公，不能算，欺负我可以，但是要敢瞧不起你，我一定出了这口恶气。顾经理，我出两千万。今天全款买下这辆车。好的，林小姐，您这边请。慢着，顾经理，我们出两千五百万，全款买下这辆车。什么？两千五百万？王先生，您说你要两千五百万把这辆车给买下来？是啊，我出两千五百万，全款买下这款车，现在可以带我们去办理手续了吧？可以可以，卓姐，王先生，您这边请。五千万，顾经理。我今天五千万全款买下这辆车，五五千万，林小姐，您是说你要花五千万把这辆车给买下来？初夏，你疯了！咱高师一年的收入都没有五千万啊！哼，林初夏，你可真能装！五千万要能拿得出来，我倒立吃屎！我倒立吃屎！哼，你口味还真重啊！你。林书夏，你找死啊！你看我今天怎么弄你！顾经理，哎，我出八千万，这车我要了。哎，好好，王先生，我马上带你办理手续。我出一亿，全款买下这辆车。什么？一亿？林小姐，你这边请，我马上给你办理手续。一亿？你小贱人，脑子让驴踢了吧？你也不掂量掂量自己，跟我这儿玩什么竞拍呀、啊？顾经理，我出两个亿买一下这辆车。好好，卓姐，这边请。我出三亿，全款买下。他妈，林初夏，你可真行啊！老子出五亿，全款买下这辆车。什么？五亿？王先这这边请。好吧，顾经理，既然这位王先生这么大手笔，给万宝哥送钱，那你就五亿把这辆车卖给王先生。好问。五亿，请问是现金还是刷卡？林书夏，你怎么不跟了？你怎么不跟了？我花五亿买了辆车干嘛？我又不是脑不进水。二位，只要付了钱，这车就是你们的了。是。小美，你赶紧付款吧。这这卡里钱不够啊，只有五千块钱。亲爱的，你你是不是把卡落家里了？我想起来了，我卡放家里了。顾经理，我出一千万，全款买下这辆车。你这是什么破卡？里面怕是一百块都没有吧？顾经理，你给你刷卡，别被他骗了。这卡里要是真能刷得出一千万，这辆车可就归我了。好的，林小姐，这卡里要是能刷出一千万、嗯，那这车自然就是归您了。刷卡成功，林小姐这边请。林小姐这边请。林书夏，你是故意的，你找死啊！哎，你干什么？又想打人啊？滚开！顾经理，把他们赶出去！哼，没钱还打肿脸充胖子，赶紧滚滚滚滚滚，滚走，走走走。林小姐，这车现在归您了。老公，分给你。谢谢你。初夏，我一定努力赚钱，把你买车的贷款还上。我没贷款，老公，你误会了。哎呀，差点忘了，今天是奶奶生日，你真的帮我把天府酒店订好了吗？老公，你就放心吧，我都安排好了。那我们快走吧。走我说高冷
，这天龙酒店的包厢你真的定下来了？奶奶可在这儿呢，你可不要骗大家。我，你们放心吧，包厢我早就定下来了。我们高家人说话，还轮不到你这个脑子被撞坏的村姑插嘴。高朗，奶奶受孕，你非得把你这傻子媳妇带出来给大家扫兴干嘛？我，我们高家可不认一个傻子村姑当媳妇，认不认我无所谓。高朗，你快带你们家人进去吧。初夏，你真的在这里面订了包厢吗？放心吧，我都安排好了，相信我。今天酒店被包场了，不对外开放，赶紧走。好呀，高朗，你竟敢骗奶奶！酒店都被包场了，你订的哪门子包厢啊？就是，没那个能力，非得打肿了脸充胖子，把大家骗到这儿来。高朗，你这什么意思？你还有没有把我这个长辈放在眼里啊？我，奶奶，对不起，我确实没订到包厢。不是的。我们可以进去的，高朗没有忽悠你们。够了，林初夏，我真是和你一样傻才会相信你。今天可是奶奶生日，我这一时半会儿去哪给她安排酒店呀、啊？我，我，哎，你们一群人别在这儿吵了，一会儿包下酒店的高先生就要来了，可别惊扰了高先生。高先生，我老公就是高先生。老公，是你包的酒店吗？我哪有什么能力包下酒店呀？不管了，先讨好奶奶要紧。是的呀，我就知道高朗靠不住。我正好认识天龙酒店的高管，托着点关系，特意包下酒店替奶奶祝寿呢。大龙啊，还是你孝顺，这以后高家呀，还得你来当家。哎、奶奶都是小事儿，您开心就好。你凭什么认定高先生就是你啊？高朗不也姓高吗？这酒店可是高朗包下的。高朗刚刚自己都说了，自己根本没订到包厢。林初夏。你想替高朗领功，也不是这么领的吧？就是啊，要不是我老公托关系，天龙酒店可不是随便都能包的。高朗连个包厢都定不下来，怎么可能包下整个酒店啊？你们爱信不信，高朗还是他们口中说的包下酒店的高先生。哎，行了行了，懒得跟你这个傻子废话。奶奶妈，走，咱们进去。走，你们还不可以进去。哎，你什么意思？都说了我老公就是高先生，还不赶紧让我们进去啊？不好意思。我只认黑卡，既然有两位高先生，谁有象征身份的黑卡，谁就是高先生，谁就是高先生。大龙，赶紧把黑卡拿出来给他看看，奶奶都累了呢。什么黑卡？我哪来的黑卡呀？哎呀，我这黑卡找不到了呀。你确定你有黑卡？看清楚了，黑卡在我这儿。高了。你这傻子老婆带来真是丢人现眼，真不知道你图他什么。初夏，别在这儿胡闹了，赶紧把东西放起来。高朗，我没有胡闹，我说了我会帮你安排酒店，就一定会做的。哎呀，林初夏，你不会以为嫁给了高朗就乌鸡变凤凰了吧？拿着一张假卡在这里招摇撞骗。我这张卡可是真的，这个酒店就是我替我老公包下的，我老公才是高先生。哼，就算是真的，我看呀，指不准是哪个垃圾堆里捡出来的。经理啊，你可得好好看看。这张黑卡全球独一无二，不会有假。高先生，高太太，这边请。什么？这黑卡是真的？老公，你丢的黑卡是不是被他偷走了呀？是啊，你个傻子，连我东西都敢偷，把黑卡给我。胡说八道，这黑卡本来就是我的。呀哈。行，高朗，这我就要说你两句了。你老婆什么德性你还不知道吗？一个农村来的乡巴佬，怎么可能包下天龙酒店？是高朗，赶紧让他把黑卡还给大龙。初夏，赶紧把黑卡还给大哥，听话，听话。高朗，你别听那么胡说八道。这黑卡本来就是我的东西，今天这酒店也是我为了奶奶特意包下来的。这么快，奶奶都叫上了。你一个乡下的野鸡，以为摊上了高家就能飞上枝头变凤凰了？哼，娶你的是高朗，我可不同意你嫁进我们高家。也不照照镜子，看看自己什么德行。包下天龙酒店这种话都说得出口，真不要脸！我嫁的本来就是高朗，不是你们高家
，要是你们把高朗当什么了？就因为高朗是你们高家的良母，你们就如此压榨欺负他吗？住嘴！高朗，你看看你娶了什么个不婆妇？是啊，高朗，你们两个刚一领证，这傻子啊，可越来越放肆了啊！不把咱妈放在眼里也就算了，还不把奶奶放在眼里。我说这日后啊，咱们家是不是你老婆说了算？哼，高朗。当初你爷爷好心收留你，可不是让你娶一个傻子进我们高家。我才不是什么傻子。够了，初夏，别胡闹了，赶紧把黑卡还给大哥，还给大哥。就是呀，今天可是奶奶七十大寿，耽误了好时辰，你担负得起责任吗？这本来就是我的黑卡，你得了吧，我的东西放在你那就成你的了。傻子，把黑卡给我，不就是一块黑卡吗？就当是被狗拿了。不过呀，有些东西不是你的，那就不是你的。敢从我手上抢东西，到时候可别后悔。我后悔什么？怎么，你个傻子还敢威胁我？行了行了，大龙，既然黑卡拿回来了，咱们就赶快进去吧。哎，好的，奶奶。今天啊，你一定要吃好喝好啊！我可是为您包下了整个酒店呢。<笑>还是大龙最孝顺，以后啊，高家就交给你了。<笑>站在干嘛呀，春夏？走啊！高朗，我不会让他们欺负你的。行了，我不怕，但是你以后可别再拿大哥的东西了，可别再拿大哥的东西了。啊，来。<笑><笑>这可是青龙酒店，这种高档酒店能让你进来就不错了。今天的饭菜二十万一桌呢，你还想坐着跟我们一起吃饭？做梦！你就站在那儿，给我们端菜倒酒吧。妈，你这不是为难菩萨吗？我怎么为难他了？死皮赖脸在我们高家蹭吃蹭喝，我没有这样的儿媳妇儿。哎呀，不好意思啊，我来晚了。雨柔来了，来来来来来，坐在我这儿。奶奶，这是三十年的茅台，我爸让我带过来呀、啊，表示一点他的心意。表示一点他的心意。<笑>哎呀，还是雨柔孝心呀、啊！大爸爸也有心嘛。是啊，雨柔聪明孝顺，这才是我心中的好儿媳妇呢。不像某些人养下来的土鸡，还妄想飞上枝头做凤凰呢。春夏，你坐这儿。那啥，都饿了吧，玉柔啊？你看大龙包下天龙酒店呢，大家吃好喝好啊！哎，这天龙酒店可是江城的顶级酒店呀、啊，大龙哥好气派啊！我听说的天龙酒店的厨师啊，可都是北境风主的御用厨师呢。哎呀，那我可得好好尝一尝啊！晦气！谁要跟这种人吃一样的？你干嘛呀？好端端的欺负你到了干什么？好端端的欺负你到了干什么？你就是浪费粮食吗？我说怎么一股酸臭味啊？原来乡下来的野鸡坐在我旁边呢，还敢来教训我呀？哈哈，农村来的土包子。我看呐、啊，连鸡肉也没吃过几次、啊。我可是听说天龙酒店的宴席可都是二十万起呢，他一个土包子能吃得起吗？要不是我们大龙包厢酒店给奶奶庆生，他呀这辈子都没机会来这么高端的酒店。你们够了，能不能少说两句？高朗，你到现在还护着这个野鸡啊？什么野鸡不野鸡的？初夏现在是我老婆。哼。这也没回事，我不承认。乡下来的野鸡还想高攀我们家？我说过了，我嫁的是高老，不是你们高家人
。我看到你们是高冷亲人的份儿上，对你们一人在理，但人都是有底线的。我希望你们适可而止。哎呀，奶奶，你看这傻子像什么样子，还让我们适可而止啊！我希望你们适可而止。哎呀，奶奶，你看这傻子像什么样子，还让我们适可而止啊！哼，做我们高家的媳妇，必须是家庭有头有脸的人。这个乡下的土包子，不配进我们高家的门。就是，我心目中的儿媳妇，可是像雨柔这样的。人家雨柔爸爸呀，可是万宝堂旗下项目工程的包工头呢，一年下来都有好几百万，你算个什么东西？是啊，阿姨，这乡下的土包子，怕是连万宝堂是什么都不知道吧？谁说我没听说过万宝堂？我不仅听说过万宝堂，万宝堂的人见过我，可都是要下跪。什么？万宝堂见你都要下跪，你装什么装呀、啊？高郎，赶紧带你这傻子老婆去医院检查检查脑子吧，这种话都说得出口，这不是给咱高家惹祸吗？是啊，快别吹牛了，你一个农村来的傻子，知道万宝堂长什么样吗？知道万宝堂长什么样吗？万宝堂不就是世界？行，少说两句。行了行了，赶紧吃饭吧。就是呀、啊，今天还是奶奶七十大寿呢，可不要因为一个傻子扫兴啊。哎，对了妈，我老婆娘家最近可要拆迁了呢。哎呦，娇妹啊，真的吗？这拆迁费估计得好几百万呢。我跟二大王先别乱说了，这事还没定下来呢。不过呀、啊，听我妈说，这拆迁款到时候得有四百万呢。哇，老婆。这四五百万，咱们得分到多少呀？我弟开公司了，不差钱。我爸说啊，有明天我控制一个孩子。什么？哎呦喂，小美怀孕了！<笑>这么大的好事儿，怎么今天才说呀？<笑>这不是想着今天再给大家宣布吗？哎呦哎呦，还是小美争气呀、啊！这结婚不到半年就怀上了。<笑>小伟要是怀这个儿子，我呀奖励您一千万。我呀奖励您一千万。太好了，谢谢奶奶，谢谢奶奶。奶奶，我可是王家的独生女、啊。我爸说了，到时候高老入赘到我们王家呀，所有的财产都分给他一半呢。<笑>哎呦，还有这么好事呢？你和小美呀、啊，都是我的好妃媳呀、啊！哼，高冷可是我丈夫，怎么可能入赘到王家？你给我住嘴！这哪有你说话的份儿？就是啊，我们王家在江城可是个二流家族呢。我能给高冷买房买车，能给他我们王家一半的财产。你呢？你能给高冷什么呀？他一个乡下来的土包子，能送得起什么呀？我看呀，不过就是金鸭猪，还是畜生嘛。金钱可不是衡量爱情的标准，有些东西可比你说的房车钱重要的多。哟，你这说的什么屁话呀？现在社会这么现实，你没房没车就是个穷鬼，一辈子让你看不起，一辈子让你看不起。有我在，才不会让人看不起高了。雨柔啊。别跟这种乡下来的蛮不讲理的野丫头说话了。<笑>你刚刚不是说给奶奶准备了惊喜吗？是啊，我差点忘了。奶奶，这是我找人专门从国外给你带来的。<笑>哎呀，雨柔有心了呀，雨柔真孝顺呐。<笑>哎呀，这大金链子。一定很贵吧？嗯，不错不错，我很喜欢。奶奶，这金链子五十几万呢，不过是送给奶奶的七十大寿礼物，再贵也值得。<笑>哎，好好好好好，哎呀，真好看！哎呀，真是太好看了。<笑>你要是喜欢呀，改明也送你一条。哎呀，雨茹。
，这也是我的好儿媳妇儿，这也是我的好儿媳妇儿。老婆，你不是也给奶奶准备礼物了吗？还不快送给奶奶。奶奶，听说你喜欢喝茶，这百年普洱茶呀，不专柜要好几十万呢，送您的。哎呦，老婆，这百年普洱茶可是好茶呀。奶奶肯定喜欢，<笑>喜欢喜欢，小美呀、啊、有心了，你们呀送的礼物我都喜欢。这奶奶七十大寿，你看看，又是金链子，又是百年好茶，你们可真孝顺呐、啊。不<笑>像某些人，在我们高家蹭茶蹭喝这么久，跟个白眼狼似的，一点表示都没有。二老啊，你这傻子老婆，给咱奶奶准备了什么礼物啊？奶奶，我知道，这是我专门找人给您定制的翡翠玉牌。<笑>你也有心了，我喜欢玉牌。喂，管家，我让您准备的礼物呢？喂，管家。我让您准备的礼物呢？好，我知道了。奶奶喜欢就好。哼，到了，你是你，这乡下土包子是土包子，在我们高家蹭吃蹭喝这么久了，今天可是奶奶的七十大寿，难道连份礼物都没准备吗？就是呀，还不是口口声声要嫁你吗？怎么，大家都给奶奶准备礼物，就她不准备，这点说不过去吧？这就是奶奶七十大寿这么重要的日子，居然不准备礼物，有点太说不过去了。可不是嘛，奶奶，该不会是高管交的吧？谁说我没准备礼物了？哟，我帮他准备了什么大礼呀、啊？该不会是农村的野菜吧？林小姐，你的礼物。林小姐，你的礼物。该不会是找临时跑腿儿，买个地摊货吧？奶奶，这是千年人参，知道您七十大寿，我特意让人从北京带回来。这什么垃圾呀、啊？还千年人参？我没听错吧？哎呀，这什么呀？好臭啊！该不会是这土包子从乡下垃圾堆里挖出来的？怎么会是垃圾呢？这可是千年人参，比什么大金链子、茶叶好一百倍呢。就你这垃圾呀、啊，看起来都发霉了，怎么能比我的百年普洱茶好呀？就是啊，农村垃圾堆里挖出来的东西、啊、还当宝贝呢，赶紧拿走。什么呢？土包子。我看你真是越来越放肆了！我说高老，你这傻子老婆怎么回事儿？这奶奶七十大寿，送个垃圾给奶奶，这不明摆不把奶奶放在眼里吗？这不明摆不把奶奶放在眼里吗？初夏，你到底怎么回事啊？我不是别让你准备礼物了吗？礼物我会送给奶奶，咱俩谁送都一样。你这送个垃圾是太过分了吧？高老，你别听他们瞎说，这真的是千年人参。我专门命人从北京空运过来的。什么？还还北京空运过来的？你个土包子，你知道北京是什么地方吗？那可是北京风土镇啊！我说你吹牛，你打个草稿啊！我混大东西！奶奶，这可是千年人参，你怎么能扔了呢？今天是我七十大寿，是我们高家的好日子。你作为高家刚进门的媳妇，不送礼也就罢了，你还送我垃圾，成何体统？高老，你看你这傻子老婆干的好事儿，都把奶奶惹生气了。哎，奶奶，你可别生气了嘛，他就是一个乡下来的土包子。今天是你的七十大寿，可不能因为为了这种人扫了兴了，可不能因为为了这种人扫了兴了。哼，高老，赶快把你的乡下土包子给我修了！奶奶，我不能这样做呀、啊。怎么，你连我的话都不听了？
，你眼里还有没有我这个奶奶？奶奶，这傻子送你这个垃圾，该不会是高朗指使的吧？你们胡说八道什么呀？我都说了，我放的不是垃圾，这可是货真价实的千年人参，价值百万。我没听错吧？就这么个垃圾？去镶了金了，还镶了钻了，上吃软饭。哼，王小姐，我看你送的那个大金链子，还是垃圾吧？什么？你竟然说我送给奶奶的礼物是垃圾？就是，这可是羽绒，让人从国外带回来的，价值五十万呢、啊。小主子，小主子，老公，我说的可是实话。他送给奶奶的金链子就是假货，他送给奶奶的金链子就是假货。你个小贱人，竟敢污蔑我送给奶奶礼物是假货，这可是国外的黄金，你这辈子都没见过吧？敢说我的东西是假货？去，傻子，人家王小姐家里可是有钱人呐、啊，王小姐爸爸那个工程一年下来也得几百万呢、啊。用得着买假货糊弄人吗？你可不要诬陷人家！哼，土包子，你送个垃圾就算了，还敢污蔑羽柔？就是呀，你这人怎么这样？自己穷也就算了，还见不得别人好啊！这黄金的颜色一看就不对，你们高家的家，除了高老，个个都狗眼看人低，不是所有有钱人都说是绝技。哎呀，奶奶。这小贱人，他竟然诬陷我送给你的礼物是假货呢！胡闹！高朗，你今天不跟这个乡下丫头离婚，我跟你没完！我跟你没完！奶奶，我是不会离婚的。高朗，你是不是连我的话也不听了？啊！趁我在外度假，一声不吭的娶一个土丫头，现在也就是你爷爷死了。如果你爷爷不死的话，也早被你给气死了。是呀，听你奶奶的话，赶紧离婚，娶了羽柔，我才不会和高老离婚。你个小贱人，你嚣张啊！抢我男人，现在又诬陷我送给奶奶的礼物是假货，你信不信我让你睡大街了？我林初夏从来不会污蔑别人。你送给奶奶的东西是不是假货？你自己心里没数吧？几十块钱的东西，一个地摊货，也敢说是什么国外买来的黄金？你这本来就是国外的黄金，这样呀？原来国外的黄金也一般嘛，连地摊货都有，连地摊货都有。哎呀，我看这金链子不像是地摊货呀，这王小姐那么有钱，怎么弄个地摊货来糊弄奶奶呀？就是，雨柔可是我的好儿媳妇儿，你算个什么东西，竟敢诬陷我儿媳妇儿！你，小夏，你闹过了吗？给雨柔道歉。高冷，你让我道歉。雨柔她不是这样的人，今天是奶奶七十大寿，她不可能这么没有风尊，送个假货糊弄奶奶。哎呀，高冷，你是在替我说话吗？雨柔啊。我就说高老是一时糊涂嘛，你可是千金大小姐，他一个农村来的野丫头，拿什么跟你比呀、啊？小贱人，听见没有？高老让你给我道歉呢。道歉？我凭什么给你道歉？这金链子本来就是假货，本来就是假货。够了，雨柔可是我孙媳妇的最佳人选，她送我的礼物，那怎么会是假货呢？就是，你这种农村来的下等人，这辈子都没见过黄金吧？装什么装？说我儿媳妇送的是假货，我看呀、啊，你就是见不得别人好吧？我们王家可是江城第一户人家。我衣柜里随便一件衣服包包都好几万呢，我看你是眼红大小姐。雨柔啊，别跟这种乡下人一般见识。来来来，我们吃饭，明天我就让高老和他离婚。
，这些练的稍微识货的人，一眼就就能看出来是假的。而且我是和高朗结婚，只要高朗不说离婚，我才不同意离婚。你你你这个死丫头！我告诉你，今天你和高朗这个婚离定了。另外，再给我回家五十万。先不说我和高朗会不会离婚，就算我和高朗离婚了，为什么给你们高价五十万？你在我们高家白吃白喝这么久，你吃的、穿的、用的都是我们高家的，怎么离了婚打算拍拍屁股走人呀？这五十万是你对我们高家的赔偿。妈，你这不是无理取闹吗？叔子，你也别跟着闹了，赶紧给雨柔道歉。今天是奶奶七十大寿，都别闹了。高朗，我没有胡闹，这今天的确实是假的，我凭什么要道歉呀、啊？够了，够了，今天可是我七十大寿，你把一个农村一来的丫头带到宴会上，你究竟还有没有我这个奶奶呀？是的，高朗，你虽然是我们高家的养子，但我们高家也没有亏待过你。哎，你看看你这个傻子喽，平时胡闹就算了，这怎么还闹到奶奶的生日宴上去了？我才没有胡闹，即便是假的，就是假的。啥？你到底想干什么？你到底想干什么？高老，人活一口气，树活一张皮。我送的千年人参，价值百万，被当成是垃圾。这即便的分明就是个地摊货，还被当成是个宝，哪有这样的道理？跟你这种乡下野丫头，用得着讲道理吗？我们女人啊。送什么都是宝，乡下人怎么了？你们干什么对乡下人抱有这么大的偏见和敌意啊？你，你这个死丫头，你竟敢给我顶嘴！够了，这怎么能行？你这傻瓜老婆还得跟他妈顶嘴！哎，虽然你是咱家领养的，但是毕竟这么多年，你一直帮我妈叫妈呀！你这傻瓜老婆，分明不把婆婆放在眼里。就是呀、啊，高老，你老婆这样像什么样子？那个媳妇顶撞婆婆的。这传出去不是让人笑话吗？行了，初夏，你别闹了，赶紧给雨柔道歉。哎，今天看在奶奶七十大寿的份上，你就跪下来给大家磕几个响头吧。我就付给你几角，我就付给你几角。王小姐，既然你执意说是金链子是真的，那不如我们去打个赌。如果这金链子是真的，我就跪下道歉，和高老离婚。如果这金链子是假的，麻烦你以后别出现在我老公面好啊，赌就赌，谁怕谁呀、啊，小贱人！你打算怎么鉴定啊？鉴定金链子是不是真的？这还不简单？初夏，这链子是不是真的，跟你到底有什么关系啊？别闹了，赶紧给雨柔道歉。高朗，他们欺负我可以，但是我绝对不允许他们阴阳怪气的说你一句不是。你是我丈夫，我不允许任何人瞧不起你。嗯，你们嘀嘀咕咕干什么呢？啊，我看呀，也别弄什么鉴定了。你这种土包子，连黄金都没有见过，哪懂什么鉴定呀？赶紧给我们雨柔道歉，乖乖的跟高朗离婚吧。急什么呀？刚才我们不是打赌了吗？如果这金链子是假的，王小姐，你必须跟我道歉，你必须跟我道歉。我这金链子就是从国外买的，怎么可能是假货呢？哎，这酒店张经理有哪一个？哎喂，张经理你好。哎，高少爷，我听说今天把我们天龙酒店给包了，给那个高夫人庆生吗？我准备点小礼物，方便过去吗？哎哎。市长，我高兴还来不及啊！哎，好，好，好，我马上过去。哎，好，好，好。这张经理上次见面不还跟个大爷似的吗？怎么这次电话里跟我装孙子？难不成就因为我包厢酒店的事？儿子，这张经理是谁呀、啊？啊，这个张经理啊，是天龙酒店前两天刚上任的项目经理，说等下过来给奶奶送礼。哎呀，天龙酒店的经理啊！那可是个大人物呀、啊，还是大老母有出息，认识张经理这样的大人物。
认识张经理这样的大人物。高、嗯、朗，<笑>我告诉你，等下张经理过来，你让你这个傻子老婆少说两句，万一惹恼了张经理，那咱们可真是吃不了后顿走。哎，大宝，前几天听你说这个张经理还是在国外待着，那王小姐的面子也是国外买回来的，不如让张经理给好好看看呗。我看行。张经理可是从国外回来的，肯定识货呀。<笑>雨柔，你觉得怎么样啊？当然好啊，我可爱认识张经理呢。他能当上张经理啊，还全靠我爸走的关系呢。什么？我天龙酒店的经理可全都是靠实力才能上任的，一个项目经理竟然还要靠关系，岂有此理！不是啊，我看还是算了，赶紧回到家。老公。你放心，我有你做的同事，发不着兴趣。等下道歉的可是这一王小姐。我这金链子可是我爸特意从国外买回来的，怎么可能是假货？等下张经理鉴定以后，看我怎么收拾，看我怎么收拾。那我们就走着瞧。哎，张经理，快请进，快请进。高少，客气了啊。今天可是郭二，我们天子的大人物啊！张经理，你确定猫下酒店的是他？上面的人就是这么交代你的？这位是啊，张经理，不用管，这就是个乡下来的小野鸭，脑子被车撞了，不用管，不用管。林初夏，不是我老公猫的酒店，当时是你啊！你不照照镜子，看看自己是什么货色？我一边去，你们。行了，初夏，我们说出来。哎，张经理不用管，这边请。好好好。老夫人，这是我前阵子拍卖得来的这扎虎，学到礼物不成敬意，希望你喜欢。啊，好,好,好,好，我很喜欢，很喜欢。张经理啊，你太客气了。哎呀，太客气了，你说哪里话啊？高、嗯、少可是我们江苏大人物，以后啊，还得多麻烦他帮衬我一下。啊。我这什么时候成为江城大人物了？我这什么时候成为江城大人物了？啊哈！那张经理，你放心，你放心，我是绝对不会亏待你的啊！张经理呀、啊，你可来的正好呢。哎，王小姐也在。我这送给奶奶一份大礼，可是特意从国外带回来的。可是偏偏这傻子说是假货，你可要为我做主啊！什么？一个傻子竟然说王小姐送的宝贝是假货，岂有此理！就是啊，这个傻子已经在这儿闹了好久了。张经理，你可是从国外待了好几年呢。比如这金链子又是从国外买回来的，你可以帮忙说句公道话呀。是啊，经理，你可以要帮忙主持一个公道啊。好，好，好，您放心，高少可是江城大人物。王小姐的爸爸也是我的贵人，这个忙我肯定帮。嗯，金链在哪？我看看，在我这儿。给张经理，张经理，你可要擦亮眼睛，好好看，到底是谁在护你？到底是谁在护你？这有你什么话？你个土包子！张经理可是从国外回来的大人物，你别给我多嘴。就是呀，一个乡下来的土包子，你懂什么呀？赶紧闭嘴吧。行了，叔叔，你就说出来去吧。张经理，你都看了这么久了，这大金链子到底是真的还是假的呀？哎妈，你也别着急，让张经理看起来很方便。就是嘛，别急嘛。这……哎，张经理，你摇什么头呀？这金链子肯定是真的吧？这金链子颜色也不对，手感也不对呀、啊。什么？张经理，你胡说八道什么呀？这金链子可是国外的黄金，你可得看清楚了啊！哎，好好好，我再看看，我再看看。是呀、啊，张经理，这雨柔啊，可是王家的大小姐，这王家可是江城的大户人家，有的是钱，那怎么可能送家货呢？那怎么可能送假货呢？就是张经理，我们家雨柔啊，家里资产都有几千万，犯得着买那假货吗？张经理，你可得仔细看看
，千万不能出岔子啊！哼，这假货就是假货，看得再仔细，就是个假货。你这个死丫头，你再多嘴，信不信我会撕烂你的嘴？妈，这雨柔的金链子说不定真是假货呢。现在市面上的东西真真假假，我看那金链子的颜色跟正常的黄金不一样。高老，你相信我呀？你有时候说话是对的。但也不至于真的胡闹。再说了，你是我老婆，我会相信你，还能相信谁呀、啊？高老，谢谢你。好啊，高老，既然连你也一起不谢我。哎呀，玉柔啊，你放心，奶奶呀、啊，一定给你一个交代。你呀、啊，才是我心目中的好妃媳。这座土包子，他根本不配进我们高家的门他根本不配进我们高家的门就是，玉柔、啊，你放心，我一定会帮你收拾掉这个土包子。张经理，这个金链子肯定是真的吧？这金链子不对呀、啊，这个是国外的黄金，这质感也也不一样啊。张经理，你是不是眼睛有问题呀、啊？亏你还是国外回来的呢。这，张经理。你再好好的看看，这个国外的黄金是不是跟国内的不一样啊？你可不能下定论，让我们好水席受委屈啊！好好好，我再看看，我再看看。难不成我这真的是假货？对吧？这也太丢脸了吧！我出去接个电话。你看什么看？我这金链子就是真的，我走着瞧。行啊，走着瞧就走着瞧，我还等着你跟我道歉呢。我还等着你跟我道歉呢。谢。来吧，你那金链子是怎么回事啊？还跟人说价值四五十万。怎么人都说是假货呀？哈哈，你说我皮箱里那几条金链子，圆儿啊，那确实是假货。啊。什么？爸，你放个假货皮箱里干什么呀？你这不是坑我呢吗？这不是带出去有面子吗？我听说你去参加高家老夫人的寿宴了，是不是高家人欺负你了？要不要我带几个人教训高家一顿？不用了，我自己会教训。就算是假的，我也要让它变成真的。贱人，你就等着给我磕头道歉，老老实实跟高朗离婚吧。张经理，这金链子肯定是真的吧？是啊，张经理，你看了都快十分钟了。不是，你个大男人磨磨唧唧，这是真是假？用一句话的事吗？张经理，其实这金链子呀，是我送的，是我送的。你都看了这么久了，看出什么名堂来？什么？这是你送的，高少，你被骗了。这什么金链子？就是个铁链子，你别被骗了，根本不值钱，一摊货。听见没有？张经理说了，这金链子是假货。什么？竟然是假货？真的是假货呀？就是假货呀！几块钱的假链子，您别被糊弄了。我这金链子可是从国外买回来的，怎么可能是假货呢？张经理，你可要睁大眼睛，好好看看。这、这、这、这金链子是王姐你送的？是啊，张经理，我送的金链子怎么可能是假货呢？我可提醒你啊，你能坐上天龙酒店经理的位子，可都是仰仗我爸呀。刚刚刚是我搞错了，这王姐送的金链子怎么可能是假货呢？是不是？张经理，你这可都看了大半个小时了。张经理，一个假货，你还真是煞费苦心啊！你还真是煞费苦心啊！行了，这里哪有你没说话的份儿？张经理，这到底是怎么回事啊？这金链子设计的很妙啊，高老夫人。这绝不是什么假货，啊，这可是宝贝啊！刚刚是我眼瞎，这最起码价值好几十万呢。哈哈
<笑>我就说嘛，我睡媳妇儿怎么可能送假货给我呀？这经验，但凡是眼不瞎的，一眼就能看出来是假货。你们竟然还当个宝贝？怎么？我说真的就是真的，假的就假的。你一个乡下来的穷鬼，还敢质疑我？哎呀，可不是嘛。我们雨柔可是王家大小姐，怎么可能拿个假货来糊弄我们？高朗，把这个乡下来的野丫头给我赶出去。等宴会结束了，马上离婚，马上离婚。哎呀，别着急嘛，还得等他跪下来道歉呢。就是呀，刚刚不是还打赌了吗？这链子是真的，可是要跪下磕头道歉呢。够了。赶快跪下磕头道歉吧，别耽误大家时间了。这，不下刚才有点冲动，我在你不下向你们道歉。我行得正，坐得端，这今天的假的就是假，用不着道歉。我看该道歉的是王小姐了。你个小贱人，胡说八道什么呀？我是王家大小姐，怎么可能送假货？这金链子本来就是假货，我可以证明给你们看。糟糕，这死丫头到底想怎么证明？万一真的证明是假货，我不就完蛋了？你你想怎么证明？张经理可是国外回来的，他说真货就是真货呀。高朗，赶紧把这个土包子给我赶走，别在这浪费大家的时间。我相信初夏，让初夏让初夏证明。高朗，谢谢你。说什么什么？你是我老婆呀？混账东西！你被这个乡下的狐狸精挂了什么迷糊糖？你此里扒外！高朗，你才和这个乡下的丫头结婚几天呀、啊，就被他拿捏的死死的。那以后他了得呀！你可是高家的养子呀，你有了媳妇儿，就忘了我们高家的养玉珍了。哼！我看我就是养了一个白眼狼，赶紧把这个土包子给我赶走！明天就离婚，要不然你也给我滚出高家。妈，嗯，就因为高朗是你们高家的养子，不管他付出什么，你们都不放在眼里，因为在你们眼里就只有高大龙这个儿子，从来就没有把高朗当成是家人。哼，我现在就证明给你们看他是假货，我现在就证明给你们看他是假货，我现在就给服务员打电话。让前台送吸铁石上。什么？吸铁石？这吸铁石，万一真的把金链子吸起来，这不是暴露了吗？不行，绝对不能让人送吸铁石上来。阿姨，啊，你看看这个小贱人，你可要为我做主呀！雨柔，放心，阿姨一定会为你做主的。一个土包子，张经理已经说是真货了。你还在这胡说八道什么呀？啊，谁稀罕你这个人呀？赶紧给雨柔跪下道歉。对，赶紧跪下道歉吧，别耽误大家时间了。是啊，我可是国外回来的，什么样的金链子我没见过。王小姐送的金链子可是绝世大宝贝。你这农村来的穷鬼，这辈子没见过吧？你们别太过分，初夏可是我老婆。哼，你给我闭嘴！我可不承认这个乡下来的土包子做我的儿媳妇。我可不承认这个乡下来的土包子做我的儿媳妇。我的儿媳妇可是要像女人这样的千金大小姐。哎，这不刚上完菜吗？怎么又上菜？这一桌子都快放不下了。高少，这是我看上人准备的。来来来来来。那谢谢张经理了，来来来，大家坐一吃饭啊！来来来，哎，这是谁的钱链子？哎，这链子被吸起来了，难道这金链子是铁的？不然怎么能被吸起来呀？玉荣。你知道送了一个假货给奶奶？我我，你什么你？用一块破铁当宝贝送给奶奶
还骗大家说下出几十万，还说什么国外的黄金跟国内的不一样？怎么？原来国外的黄金是用铁做的呀。原来国外的黄金是用铁做的呀。玉茹，这这真的是假货呀？不是的。我这是从国外买来的，怎么可能是假的呀？我们王家有的是钱。阿姨、奶奶，你别听这个小贱人胡说。张经理，你快说句话呀！你刚才不是说这是真货吗？你眼瞎吗？这服务员，这是金链子，哪是铁链子？快滚出去！好，好。张经理，我劝你别不知好歹，万一这事被陆管家知道了。你可就吃不了兜子走。嗯，陆管家，你个乡下孩子小丫头，怎么知道陆管家吗？什么陆管家？我我怎么不知道？初夏，什么陆管家呀？你不是失忆了吗？不知到底怎么回事啊？张经理，位置都还没坐稳，就别动那些关系。你这小贱人，我这个金链子就是真的。马上跪下来给我道歉！你敢打我？你敢打我？我打你怎么了？我不光打你，我还要撕了你的嘴，扒了你的衣服，找几个臭流氓打你！玉柔，你怎么那么恶毒？恶毒？高浪，你说我恶毒？你背着我跟这个女人乱搞，我还没交给你呢！信不信？我现在立马让你们高低过产！叶雨柔，你别冲动呀、嗯！阿姨相信你。就是呀、啊，雨柔，别冲动嘛！我们高家又不只有他高朗一个儿子，这不还有我呢吗？你可不能在一棵树上吊死呀！老公，你在说什么屁话呢？哎呦，哎呦，老婆，我开玩笑的，别介意，别介意啊！是啊，雨柔，你别生气，奶奶相信你，你可是我心目中的好孙媳，奶奶呀、啊，一定给你站在一边。傻子，这酒店可是我包下来的。贱人，你现在马上给我跪下道歉！我住酒店，我包下的酒店，我凭什么要滚？我凭什么要滚？最后再给你一次机会，跟我跪下道歉，否则今晚上就找几个臭流氓。玉柔，你，我会让你为这一巴掌付出代价。喂，陆管家，现在立刻马上让王家破产。是，总主，我马上安排。野航，高浪，我看你这傻子老婆也不傻了，还学会演戏了。这王家可是江城的大户人家，那个傻子有什么能力能让王家倒闭？洪哥，我我我对不起，我对不起，我，哎，什么洪主啊？当经理你跪下干嘛呀？哎呀，行了行了，再没你什么事儿，你走吧。赶紧走吧！好，好，好，谢谢，谢谢。哎，行啊，你这土包子，比高朗会玩，还挺会装。行了，赶紧跪下给雨茹道歉，马上滚！赶紧跪下给雨茹道歉，马上滚！就是，啊，我们还要吃饭呢、啊，这二十万一桌的饭菜，再不吃可就要凉了。哈哈。没事的嘛，反正今天啊，酒店被我包下来了，大不了让服务员再送一桌嘛。<笑>还是大龙会办事儿，还愣着干什么？咱得跪呀、啊！姐，哼，王小姐，我希望你能记住今天的教训，别以为仗着自己有钱就可以为所欲为。我看你还真是不知死活呀、啊，还敢来教训我？来，办什么事儿？什么？我们家破产了？我怎么可能得罪了老唐的人啊？我连老唐的人都没见过。喂，爸，你你怎么了，爸？喂，喂。哎，雨柔，什么破产啊？到底是怎么回事啊？是呀、啊，雨柔，我
你们王家可是江城的大户人家呀，这好端端的怎么破产了呢？我爸说我得罪了万宝堂的人啊！什么？万宝堂？万宝堂可是北京风主创立的呀！你你连万宝堂的人都敢得罪，你这这不是找死吗？这这这这这这，你还是赶紧走吧，别连累我们高家。老大，老师干什么呀你、啊？我现在已经不是什么王家大小姐了，我告诉你，赶紧滚吧，给我连累你们！这个王玉龙，连万宝堂的人都敢得罪，真是找死！你们高家人还真是现实。行了，你给我闭嘴吧！高浪，管好你这个傻子老婆，别到时候得罪了什么人，连累我们高家。奶奶，这七年人参啊，是我特意为你准备的，吃了对身体好。哼，你才不要那玩意儿！这下算了吧，奶奶既然不要，咱们以后再准备其他礼物补上。奶奶，妈。我最近看上一个大项目，呃，准备把咱公司所有的钱都往这里面投，不出两个月能翻一百倍呢。哎呦，大龙，什么大项目啊？这么赚钱？开舞厅啊？怎么？开舞厅？哥，这开舞厅就是一个小产业啊！你用得着把公司所有的钱都投进去吗？都投进去吗？你懂吗？我可是从国外留学回来的，投资这方面你我懂多。我告诉你，我开个五天，两个月翻一百倍，一年内遍布全世界。快得了吧，现在谁还投资五天啊？我看呀、啊，是被别人骗了吧？你个傻子，你懂吗？高浪，管好你老婆。我告诉你，公司现在是由我在负责，你就是个高大下属了，没有话语权。哥，初夏说的没错。你投资只投五天啊，用得着把公司所有的钱都投进去吗？万一亏本了，公司可就破产了呀！你不要跟我说，我看中你的项目，稳赚不赔。大龙，公司交给你，我放心，你要好好的干。将来呀，咱们高家的公司由你负责。<笑>太好了，谢谢奶奶，谢谢奶奶，奶奶吃菜，奶奶吃菜。好好好好好。大哥，招商会我让顾总监负责了，还有就是你投资的五丁，我让项目部总监评估过了，不愁三个月，咱们公司肯定会赔钱。董事会那边呢，还是让你慎重一，还是让你慎重一。大哥，徐高老啊，妈的，谁呀、啊？没看到老子正睡觉呢吗？哼。你很嚣张啊！你谁啊？什么事啊？这他妈是我办公室，是你能随随便便进来的地方吗？你他妈找死啊！我吴小龙，吴家大少，没听说过吗？哎呀，哎呀，哎呀，哎，是你呢，吴少。哎，我不好意思，我这不睡迷糊了吗？哎，您找我呀？你就是高老啊？我我不是高老。吴少，我是高老，请问有什么事情吗？你小子就是高了，小子，赶紧还钱！还钱？还什么钱？我没有借钱啊！你之前从我们吴家借了一千万，连滚带利，现在是五千万，赶紧还！什么？五千万？不可能！我什么时候向你们吴家借过钱？是不是搞错了？是不是搞错了？之前搞投资赔了几千万，挪用公司的钱。公司早就没钱，幸好我机灵，用高浪的名义向吴家借了高利贷。嘿嘿嘿，高浪，你就老老实实还钱吧。少废话，赶紧还钱！白纸黑字都在这儿。这，哼，你们是不是搞错了？我没有借过钱呀、啊。哎呀，高浪，这我就要说你两句了。这欠债还钱是天经地义的事儿，人家吴少。
就亲自上门来讨债，你怎么还能抵赖呢？还是你识相。行了，赶紧还钱吧，别浪费了我时间，不然我们公司给你砸了。喂喂喂，董事长，你息怒，你息怒，我好劝他。董事长，你赶紧跑，把钱还了。哎，吴少可是江城四大家族之一，惹怒了他，那么高家可就惨了。去。方主，方主，陆管家，上次让你调查的事情，查清楚了吗？方主，您让我调查的高大龙投资舞厅的事情，我已经让万宝堂的项目总监评估过了，此项目必亏。那现在高氏什么情况了？高氏就是个小企业，这次将全部的资产全部投资舞厅，肯定会破产。而且自从高氏。被高大龙接手以后，一直在亏钱。高大龙还借了不少的高利贷，债主都已经催债催到公司去了。什么？我现在就去趟高市。陆管家，你对外发布消息，就说万宝堂准备招合作项目，我这次一定要给我老公出口气。是。是他妈的，赶紧还钱啊！敢不还钱，老子分分钟砸你个高家小公司！高老，你赶紧把钱还给吴少爷，万一真砸了咱们公司，你要怎么跟奶奶交代？这不是害到吴家吗？大哥，我真的没有向吴家借钱呀、啊，何况五千万，我一时半会儿也拿不出那么多钱来呀、啊！我一时半会儿也拿不出那么多钱来呀、啊！不管你能不能拿，不管你能不能拿来，今天要是不还钱，我分分钟你们高家破产。这，吴少，你真的弄错了。我就是一个人事部的经理，平时也没有什么场合要花钱，这怎么可能向你吴家借钱嘛？小子，还敢顶嘴，赶紧还钱，不然别跟我牵着手了啊！高冷啊！你赶紧把钱还给吴少啊！你不要拖累我们高家了。我真的没有借钱呀，更何况这可是五千万呀！我就是个人事部经理，哪哪有那么多钱呀？妈的，臭小子，你屁话真多！不还钱我弄死你！高冷啊，你别狡辩了，你赶紧还钱吧！你真想害了我们高家啊？我，高大龙，到底是谁拖累的高家？你自己心里没点数吗？这高利贷可是你借的，可是你借的，你个傻子胡言乱语什么的！这白纸黑字的证据都在这儿了，明明就是高老金，你怎么还赖我呢？楚霞，你怎么来了？老公，我给你煲了鸡汤，你这两天工作有点忙，别再把身体累坏了。楚霞，你对我真好。他妈的，你们当我是死人啊？这女的谁啊？我不知道，这女的是高老的老婆。挺农村来的傻子，傻子，长得有几分姿色啊？这样吧，高家集团上，嗯，还钱的日子我给你宽限几天。什么？让我？我老婆怎么可能赔？我不同意、啊。高老，你脑子进水了吧？这吴少能看上他，这是他祖上积德。哎，你还欠人家五千万呢。我告诉你，今天要是不还钱，咱们家可就完蛋了。干脆啊，先让他去。你这人呀，去存钱吧！明明是你借的高利贷，加倍给高了，凭什么让我去？凭什么让我去？不是你，你眼瞎吗？哎，这上面白纸黑字写着高冷的大名，他借钱不还，拖累我们高家。你作为他的老婆，难道不应该去替他还钱吗？怎么，喜欢我的女人，可是从江城还到国外呢，能被我看上，你也不乐意啊？就是。咱们吴少可是江城四大家族之一的继承人，你能被吴少看上，烧香拜佛吧你！大哥，初夏再怎么样也是我老婆，你在这胡说八道什么呢？高老，我说你爹不知好歹啊！我们高家要是因为这事儿被弄垮了，我看你到时候怎么跟死去的爷爷交代！高大龙，你是不是就看着高老老实，你就变着法的欺负他呀？我告诉你，有我在。不会让任何人欺负我老公，这钱高朗一分都不会出，不是高朗借的钱，他凭什么还钱啊？嗯，不还钱可以啊，我说了，你凭
，李云，钱的事儿好说啊！你还真是好大的胆子呀，敢让我？哼，臭娘们儿，你知道我是谁吗？敢这么跟我说话？敢这么跟我说话？李初夏，这可是吴少呀！吴少让你，他是看得起你，你居然还顶撞吴少，你活得不耐烦了？初夏，少说两句。吴少不是我们高家能惹得起的，老公，你别担心，不就是区区一个吴少吗？不用担心。什么？我没听错吧？区区一个吴家，我们吴家可是江城一流家族啊！新聘我一个电话，分分钟让你们高家破产。臭娘们儿，让你被看不起你，别不识好歹。就是就是，李初夏，你呀、啊、就老老实实陪吴少见老板上吧。若是把吴少能够高兴上，说不定这钱呢就不用高老还了。好好好好，把我的我说服了，钱的事不好说嘛。怎么说？给你三分钟时间考虑啊。不用考虑了，我是不会。是高大龙借的钱，和我老公可没有关系。和我老公可没有关系。他妈的，我警告你啊！让你跟吴少，那是你的荣幸。你再胡说八道，我撕了你的嘴！大哥，你能不能别闹啊？初夏是我老婆，怎么能别的男人啊？不可以！现在立刻、马上还钱，否则我砸了你们高市，让你们立刻破产！这这够了！你听见没有啊？你老婆要说，咱们家现在就还钱呐，五千万呐，这他妈上哪弄那么多钱啊？你这不是害了我们高家吗？不就是五千万吗？我有钱啊！什么？你有五千万？你开他妈什么国际玩笑？你个农村来的傻子，五百块都没有啊！你还五千万？好了，楚夏，你赶紧回去，别闹了。哼、嗯，回家，回什么家？要么老老实实还钱的事儿好说，要么让你们高家破产。吴少，我这一时半会儿。也筹不到这么多钱呀、啊！你就宽限我几天，我马上去给你筹钱，我马上去给你筹钱。哼、嗯，一个星期前，老子就叫人打电话通知你还钱了，到今天还要我宽限你几天？怎么准备跑路啊？今天要么还钱，要不然你们国家就得破产。够了，你赶紧让春夏赔吴少，然后误吴少啊！咱们家可不能破产呀，大哥。你怎么能这样呢？我才不会！高大龙，明明是你借的高利贷闯祸，凭什么让高朗替你擦屁股？你找死啊！这怎么？明明是高朗借的高利贷，你怎么还诬陷我？行，不想、啊、可以，你不是有五千万吗？赶紧把钱还给吴少。哼，高大龙，你还真是个无赖啊！要不是看在我老公的面子上，我管你是死是活。说什么废话？赶紧还钱啊！高冷，你赶紧让他拿出五千万！你是不是真想看我家破产？大哥，你又不是不了解初夏的情况，他怎么可能有五千万啊？初夏，你别闹了，赶紧回去！钱的事儿我来想办法。这卡里有五千万，这卡里有五千万，拿了钱滚出我们高市。哎。一张破卡想打发我，哎呀，谁知道他是不是从垃圾堆里捡来的呢？随随便拿张卡来糊弄我，当我傻啊,啊？你们高家人很嚣张啊！我改变主意了，今天必须还款一个亿，否则我一定会让你们高家破产。这。刚刚不是五千万吗？这怎么又变成一个亿了？对呀、啊，吴少，你这临时加了五千万，这不是为难我们吗、嗯？老子说什么就是什么，一个亿是不是太少了？那就两个亿。如果今天拿不出来两个亿，你们高家就等着破产吧。你们高家的人都准备去睡大街了。吴少，你这怎么还变来变去的呀？啊，你吴家虽然是江城四大家族。但也不能随随便便就欺负人啊！欺负人怎么了？在江城，老子就是规矩。今天要是不还钱，老子就砸了你们高市。
，砸了你们高市，我一个电话就让你们高市破产，让你们高价从此滚出江城。我看在你们吴家是江城富大家族的份上，对你一忍再忍，我给过你很多机会，是你自己不珍惜。行，既然你这么喜欢让别人睡大街，我会让你亲自体验一下睡大街的滋味。哼，你很狂啊！我不建议你是农村来的土包子，长这标志，赔谁不去？只要你老老实实的伺候我，把我伺候好了，高家的事儿都不是事儿、啊。上一个敢这么跟我说话的，让我被送去非洲搬砖了。怎么，你想试试啊？你他妈找死啊！我现在就把高氏给砸了！哎哎哎！高了，你看你老婆干的好事，不就是对吗？跟谁对不是，还在鸡死个屁呀、啊！他，我操，我操，你息怒呀！志祥，你先回家吧，啊！老婆，你放心好了，有我在，不会让你受伤害的，不会让你受伤害的。喂，管家，三分钟之内让吴家破产。吴家上下全部赶出江城，送到非洲搬砖去吧。是，峰主马上安排。约翰，臭娘们，你还挺能装啊！想让我搬砖，下辈子吧。哎呦，吴少爷，吴少，你这这这可不赖我呀！这都是高老和他老婆惹的事儿，我是无辜的呀，吴少。姓吴的，我劝你，还是别不知好歹了，否则等会儿有你后悔的时候。后悔，我他妈字典里从来就没有“后悔”这两个词。哼，我告诉你，等我弄了高家，我慢慢玩死你。胡闯，你放开我老婆！哈哈哈，放开你老婆！哼，没问题。我突然想到一个更好玩的事情，今天我就你老婆，在你在旁边看着，让你看着我玩弄她，怎么样？好玩吗？你。妈的臭娘们，找死！赶紧打我、啊！爸，你怎么还亲自来了？他们高家拿不出钱，我正准备教训他们呢。混蛋！爸，你打我干什么？你是不是老糊涂了？你小子平时不学无术，花天酒地就算了，今天跑到万宝堂里惹事，太不怎么收拾你，爸。什么情况？我怎么可能会招惹万宝堂的人呢、啊？你是不是搞错了呀？混账东西！现在吴家都被你，还都破产了。这这怎么可能啊？我们吴家可是江城四大家族，怎么可能破产呢、啊？吴家竟然破产了！好，哎，吴小龙，我看你这次啊，还怎么让我们高家的人睡大街？你找死啊！肯定是搞错了。我们吴家怎么可能破产呢？你们高家赶紧还钱，否则我现在就把你们赶出江城！我现在就把你们赶出江城！还拿什么钱？赶快回家！万宝堂的人已经找上门来了，我们一家人都要被送到非洲去搬砖的，你赶快跑吧！什么？去去去非洲搬砖？我我不要去非洲搬砖啊！万宝堂不适合我们吴家，能惹得起吗？你妈替你安个好车，赶快跑！嘿，这吴家还真破产了！这个吴小龙，他妈平时就嚣张跋扈的，这次啊，总算遭报应了。嘿，王朗，你愣着干什么？赶紧带你傻子老婆滚出办公室！大哥。这高利贷是不是你借的？你到底借了多少钱呀、啊？我怎么可能会去借高利贷？你不要听你傻子老婆胡说啊！那你那笔借款是怎么回事？高大龙，你肯定是用了我老公的名义去借的高利贷，对吧？对吧？什么他妈怎么回事？这钱就是你老公借的，关我屁事儿！你们俩赶紧滚，我待会儿还有饭局呢。滚滚滚滚滚！喂，张秘书。怎么了？我在这忙着呢。什么？我同事的舞厅被查封了，老板跑路，那怎么钱呢？你拿不回来了
，我操，这怎么办啊？哎呀，这大哥，这到底怎么回事啊？哎呀！<笑>大龙啊，我在门外听张秘书说，蛋糕是要完蛋了。你那个投资到底是怎么回事？就是啊，儿子，你那个投资不是说两个月能翻一百倍吗？听说那个舞厅老板跑路了。大哥，咱们高家是不是要完蛋了？是不是要完蛋了？哼，那个舞厅啊，本来就是干不正经生意的，你们一家人竟然还听高大龙的话，把公司所有钱都投了进去，现在知道后悔了吧？是啊，大哥，我当初就劝你别冲动，那个舞厅就是个小项目，没有必要把所有的资金都投进去啊。高老，你有什么资格教训我？当初我投资的时候，你也没拦我呀。我告诉你，这次咱们公司要是倒闭了，你得负责。大哥，我当初反对的时候，你劈头盖脸的给我一顿骂呀，我能说什么呀？高大龙，你讲点道理，做个人吧。赚了钱就是你一个人的功劳，出了事儿就让我老公替你背黑锅，天下哪有这么大好事儿？你个傻子，懂什么？滚蛋去！奶<笑>奶。这投资舞厅的事儿，还真就怪高了。当初这投资舞厅的事儿，可是那个王小姐介绍给我的呀。就是啊，奶奶，当初王家那个王小姐追求高房，就跑过来巴结大龙，给介绍赚钱的项目。我看啊，指不准就是高房指使那个王小姐把这舞厅介绍给大龙，大龙出丑的，奶奶。大龙大龙出丑的，奶奶。奶奶，你一定要替我做主呀。啊，大龙一心一意为了高氏，这个舞厅投资漏洞百出。要不是高朗，大龙肯定不会投资啊。这，大哥，你这怎么能赖到我身上呢？哼，你们这一大家子，老的少的没有一个正经的。闭嘴！你这个死丫头，这哪有你说话的份儿？奶奶，你一定要替我做主呀！哼。高了，高家的自从收养了你，可是一直对你不薄啊。奶奶，我这个舞厅的事我是真的不知道啊。当初大哥要投资，我我也是一直一直极力劝阻呀、啊，这啊。放屁！你劝阻什么了？我当初投资的时候，你说过一句话吗？高大龙，你当初偷偷摸摸投资的时候，你跟我老公商量过吗？你个傻子，你闭嘴吧！信不信我现在就把你赶出高家？行了，都给我闭嘴。奶奶，这是什么东西啊？这是什么东西啊？该不会是什么值钱的玩意儿吧？怎么不给我给那高家养子啊？这是你爷爷留下的一个旅游项目，一直没有开发。今儿我出去啊，万宝堂物业正在找合作，这是我们高家翻牌的唯一一次机会。奶奶，谈合作我可以啊，我,我现在就可以去啊。让高郎去。这个旅游项目的商业计划书是高朗一手策划的，只要拿下这个合作，我们高家一定翻牌。高朗，既然奶奶交给你，这万马堂的合作你就去谈吧。这出好事怎么能让高朗去呢？奶奶，谈合作我最擅长，我现在就去。这这这这！哎呀，妈，大龙是个人才，什么项目搞不定啊？哎呀，这可是万宝堂啊！万一搞砸了可怎么办？奶、啊、奶，你就相信大龙吧，他没有嘴，你又不是不知道，什么事情搞不定啊？高大龙没有我的允许，看你怎么谈。哼，就他，怎么可能谈下跟万宝堂的合作？怎么可能谈下跟万宝堂的合作？你个农村土包子，你懂什么呀你？赶紧滚！就是呀，你懂什么呀？这个家要没有我们大龙，早都垮了。哼，得了吧，这个家就因为有高大龙才会垮了。行了，手下，你就少说两句吧。喂，陆管家，等下高大龙会去万宝堂谈合作，不用跟他废话，直接赶出去。
，滚滚滚滚滚，也不看自己什么德行，还来我们万宝堂谈合作？你们万宝堂太欺负人了吧？滚，要不然我打电话叫人来收拾你了。哎呀，儿子，合作谈的怎么样啊？是呀、啊，是不是谈成了？我就说嘛，那是我老公搞定的事啊。哼，来去一个小时不到，像是谈成的样子吗？像是谈成的样子吗？楚香，别这样。儿子，合作谈的怎么样啊？我觉得。还是把这个合作交给高朗去谈吧。这种旅游小项目，我看不起。这，这可是爷爷生前千万级的大项目啊，不是小项目啊。那就交给高朗去谈吧。好。慢着，怎么，把高朗当什么呀？是你们高家的一条狗吗？死丫头，你说什么呢你、啊？你们给我听好了，现在。是你们高家有求于高老，高家被高大龙搞得破产了，而现在能救高家的只有高老。你个傻子，你到底想干什么？想让高老谈合作，可以啊，只要高老拿下了和万宝堂的合作，高家以后就交给高老负责。楚香，你在说什么呢？他妈，你个傻子，在这胡说八道什么呢？赶紧滚，这合作我们爱谈不谈。就是啊。高家怎么能交给一个外人负责？怎么能交给一个外人负责？哼，外人行啊，那你们高家出事了，就别让一个外人帮忙了。老公，我们走，这个合作不谈也罢。慢着，好，我答应你们，非要拿下万宝堂的合作，高家以后有高老负责。如果拿不下，你马上给高老离婚，滚出高家。好啊，这个合作。高冷肯定拿下。妈，你到底在干什么呀？就是啊，奶奶，咱们家怎么能交给一个养子负责呀？可不是嘛，奶奶，你是不是糊涂了？哼，什么外人不过来人？只要保住高家，谁负责都一样。高冷，这次合作务必拿下，不能让我失望。好，奶奶，我一定不会让您失望的。哎，站住！这里可是万宝堂，不是你们这种人能随便进的。麻烦让开，我们是来谈合作的。是啊，宝大哥，我你们就是来谈合作的。我是高家高朗，我是高家高朗。高家，刚才也来个高家的，不过被我们赶走了。你们要识相点的话，赶紧滚吧，这耽误工作。我在楼下，好好放松中，马上安排。你们赶紧走吧，走吧，我可就要对你们不客气了哈。你再不走，我可要收拾你们了哈。住手！哎，陆管家，他这那这两人正在闹事呢，我正收拾他们呢。滚一边去，这可是我的贵客。陆管家，我我不知道这是您的贵客呀。行了，陆管家，保安什么也不知道，就别为难他了。是，好、哦，陆管家。这位是我老公高朗，进来是来谈合作的。哦哦，高先生啊，哎，我为二位备了茶和点心，咱们上去边吃边聊。哎，陆管家，你怎么还备点心呢？这多不好意思呀。还聊什么呀？直接把合同签了吧。是。嗯。哎，陆管家。这上午真的不用再聊两句，真的不用再聊两句。不用了，不用了，就是一个旅游项目而已，几千万随便投。行了，那我们就先回去了。老公，这两天你也辛苦了，带你去吃好吃的。老公，初夏小姐，要不要给您安排一下江北最好的酒店？不用了，我老公啊不喜欢吃高档餐厅的东西。楚夏。这陆管家怎么那么客气啊？哎呀，老公，可能年纪大了，就喜欢客气吧
司长，你是不是都记起来了？那个陆管家和你到底什么关系啊？这，哎呀，我只记得我叫林初夏，其他的什么都不记得了。那陆管家呢？他和你什么关系啊？为什么三番四次帮你啊？哦，我之前救过陆管家，所以陆管家对我格外照顾。好啦，我们走吧。嗯。